వెల్కమ్ టు సోల్ టాక్ షో సోల్ టాక్ షోలో ఈరోజు నేను పిరమిడ్ వ్యాలీలో ఉన్నాను పిరమిడ్ వ్యాలీలో ఎంతగానో సేవలు అందిస్తున్న శాలిని గారితో ఈరోజు సోల్ టాక్ షో శాలిని గారి జీవితం ఆమె ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ మూమెంట్కి ఎన్నో సేవలు అందిస్తున్నారు శాలిని గారి అంతరంగాన్ని ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాన్ని ఈ ఆదివారం మనం సోల్ టాక్ షో ద్వారా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం హాయ్ శాలిని నమస్తే నమస్తే నవకాంత్ గారు ఎస్ శాలిని చెప్పండి మీ గురించి చెప్పండి మీ ఫ్యామిలీ గురించి నా పేరు శాలిని నేను పుట్టి పెరిగిందంతా కూడా చెన్నై ఓకే మా అమ్మగారు చాలా డిస్టర్బెన్సెస్తో ఉండడం వల్ల ధ్యానాన్ని వెతుక్కొని రావడం జరిగింది పుట్టి పెరిగింది చెన్నై బట్ తెలుగు వచ్చు అట్లా మాతృభాష తెలుగు కాబట్టి మాతృభాష తెలుగు అంటే మీ ఫోర్ ఫాదర్స్ నుంచి అక్కడ ఉంటున్నారా ఇట్లా ఒక టూ త్రీ జనరేషన్ నుంచి అందరు చెన్నైలో ఉన్నవాళ్ళమే సో సమ్ జనరేషన్స్ కిందట ఎక్కడో ఆంధ్రాలో ఉంటుంది బట్ మా అమ్మగారు నాన్నగారు చదువుకున్నంత కూడా స్కూలింగ్ అంతా తెలుగు నేను తెలుగు చెన్నైలోనే తెలుగు ఎస్ చెన్నైలో తెలుగు స్కూల్ అవును సో తెలుగు చదువుకోవడం వల్ల మా అమ్మగారు ఎంఏ ఎంఫిల్ తెలుగు లిటరేచర్ చేశారు సో తన ద్వారా మాకు తెలుగు బాగా అలవాటు అయింది అనమాట ఓకే ఓకే సో మాకు ఇంట్లో తెలుగే మాట్లాడడం ఓకే అందుకని చెన్నైలో ఉండే తెలుగు వాళ్ళు అన్నట్లు ఎస్ ఓకే నైస్ అయితే అసలు ఈ స్పిరిచువల్ పాత్లోకి అంత చిన్నప్పుడు ఎట్లా వచ్చావు ఏ ఏజ్లో వచ్చినట్టు మీరు నేను ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో వచ్చాను మీ ఏజ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ టెన్త్ క్లాస్ టెన్ ఇయర్స్ ఇంటర్మీడియట్లో టెన్త్ క్లాస్లో టెన్త్ క్లాస్లో వచ్చారు ఎట్లా ఎంట్రీ ఎట్లా జరిగింది అంటే నేను నాకు ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు ఉన్నారనమాట సో ఒక సొసైటీలో ముగ్గురు ఆడపిల్లల్ని ఎలా అబ్బా తీసుకురావాలి ఆ బ్రింగింగ్ గురించి కానీ సొసైటీలో ఉన్న పరిస్థితికి పెళ్లి చేసి పెట్టడం అన్నది చాలా పెద్ద టెన్షన్ ఉండేది అనమాట మా అమ్మగారికి ఓకే ముగ్గురు పెళ్లి చేయాలి అమ్మాయిలు అని అందుకని అందు గురించి అని చెప్పేసి తను చాలా ఆలోచించడము ఆ యాంగ్జైటీ డిప్రెషన్ ఎక్కువైపోయింది దాని ద్వారా ధ్యానం చేస్తే తగ్గుతుంది అని చెప్పేసి కొంతమంది సజెస్ట్ చేయడం ఓకే సో మా మమ్మీ మెడిటేషన్ సెషన్స్ ఉన్నాయా ఎక్కడ నియర్ బై మెడిటేషన్ సెంటర్స్ ఉన్నాయా అన్నప్పుడు చెన్నైలో మాకు మెడిటేషన్ సెంటర్ ఇంటి దగ్గర ఉండింది అనమాట మన సునీత మేడం మరి జగదీష్ గారు ఆ మెడిటేషన్ సెంటర్ నడిపేవాళ్ళు అక్కడ ఆ సెంటర్ ద్వారా అమ్మగారు వెళ్తూ ఉన్నారు కొన్ని రోజుల తర్వాత నువ్వు కూడా రావచ్చు కదా నాతో పాటు అని చెప్పి చెప్పారు అవన్నీ మెడిటేషన్ అయితే ఏ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి లేకపోతే చాలా వయసు అయిన వాళ్ళకి ఏవి టైం పాస్ అవ్వకుండా ఉన్న వాళ్ళు చేస్తారు నాకెందుకు మమ్మీ అని ఏవో సరదాగా రావచ్చు కదా అని చెప్పి సరే అని చెప్పి ఒకరోజు వెళ్ళాను అనమాట వెళ్తే నాలాగే చాలామంది వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లల్ని అక్కడ తీసుకురావడం జరిగింది ఓకే సో అక్కడ చూసినప్పుడు ఓకే ఇదేదో బాగుంది కాస్త ఎంటర్టైన్మెంట్ లాగా ఉందని చెప్పి ఫీల్ అయి నేను మెడిటేషన్ స్టార్ట్ చేశాను చౌండి ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ స్టార్టింగ్లో అయితే అలాగే మొదలు పెట్టాను అనమాట అండ్ అక్కడ మెడిటేషన్ సెంటర్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఉండేది సిక్స్ ఓ క్లాక్ తర్వాత వాళ్ళ ధ్యాన అనుభవాలని పంచుకోవడము లేకపోతే వాళ్ళు చదివిన బుక్స్ గురించి షేర్ చేయడము అలా ఉండేది అనమాట నాకు సిక్స్ టు సెవెన్ ట్యూషన్ క్లాసెస్ ఉండేవి సో ఇక్కడ లేట్ అయ్యేసరికి ట్యూషన్ని బంక్ కొట్టేయడానికి ఒక ఆప్షన్ బాగా అనిపించింది నాకు అంటే ఎప్పుడైనా ఒకసారి కాబట్టి చల్తే అని చెప్పేసి సో కరెక్ట్గా హోంవర్క్ ఎక్కువ ఉన్న రోజుల్లో మెడిటేషన్ క్లాస్కి అని చెప్పి వెళ్ళిపోవడము అలాగా స్టార్ట్ చేశాను ధ్యానం సో వెళ్ళడము ధ్యానం చేయడం అన్నది అలా అలవాటు అయింది ఓకే సో మనకి ఒకరు ఏజ్ ఎంత ఉంటే అంతే ధ్యానం చేయాలని చెప్తారు కాబట్టి సో అక్కడ కూడా ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ చేసేసి మేము లేచి వెళ్ళిపోయినా ఏం అనేవారు కాదనమాట సో మేమందరం కూడా అక్కడ మా ఏజ్లో ఉన్న గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ధ్యానం చేసేసి మేము చక్కగా వచ్చేసి ఇంచుమించు సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళమే సో వాళ్ళ స్కూల్లో ఎలా ఉన్నాయి మీ క్లాసెస్ ఎలా తీసుకుంటున్నారు మా సిలబస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోవడం వాటన్నిటితో పాటు కూడా ఉండేదనమాట ధ్యానం సెంటర్లో ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ ఉండేది ఫ్రెండ్స్ అందరూ మెడిటేషన్ చేసే యూత్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉండేవాళ్ళు అచ్చా అట్లా మెల్లమెల్లగా మెడిటేషన్ అంటే ఇష్టం వచ్చిందా అలా మెల్లగా స్టార్ట్ అయింది అండ్ ప్రేమ్నాథ్ గారి ద్వారా ఎడ్యుకేషన్ అండ్ మెడిటేషన్ ఆ ఇంటర్ లింక్ నాకు అర్థమైంది ఓకే సో అర్థమైనప్పుడు మధుసూదన్ గారు వాళ్ళ మనవరు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ విన్నాను అనమాట ధ్యానం చేస్తే వాళ్ళ క్వశ్చన్ పేపర్ కనిపించిందని వా ఇదేదో బాగుంది చక్కగా క్వశ్చన్ పేపర్ కనిపిస్తుంది అంట కదా మనం కూడా ఎందుకు ధ్యానంలో అలా ప్రయత్నించకూడదు అని చెప్పి అనుకున్నాను ఎన్ ఎలా అనుకున్నానంటే ఒకనొక టైం అయితే ఎగ్జామ్ వెళ్ళి ఒక పది నిమిషాల ముందు ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది నా క్వశ్చన్ పేపర్ ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ అని చెప్పేసి ఒక ఎంతూజియాజం ఉ
సరే ఇంతలా మనము టైం వేస్ట్ చేసుకోవడానికంటే వెళ్ళి చదివేస్తే పని అయిపోతుందని చెప్పేసి వెనక్కి వెళ్ళి చదివేదాని అనమాట నాకు నెక్స్ట్ డే ఎగ్జామ్లో ఒక పన్నెండులో నుంచి పది అని ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒకటి రాయచ్చు బట్ నాకు పర్టికులర్గా ఆ రోజు చదువుకున్న క్వశ్చన్ ఎలా వచ్చిందంటే ఏదో ఆరు ఇదైనా చేయాలి అదైనా చేయాలి సో ఏదో ఆరు ఉన్నప్పుడు నాకు ఆ రోజు ఆ చదువుకున్న క్వశ్చన్ చాలా హెల్ప్ అయింది దాంతో నాకు అక్కడ ఫస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏర్పడింది అనమాట ఓకే అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ కనపడడం అంటే అలా కంటే ముందు రావడం కాదు ఒక ఇంట్యూటివ్ ఫీల్ అన్నది అర్థమైంది అనమాట బిఫోర్ మెడిటేషన్ ఆఫ్టర్ మెడిటేషన్ నీ ఎడ్యుకేషన్లో చేంజ్ కనిపించిందా ఎస్ అంటే అప్పటికే యావరేజ్ స్టూడెంట్గా ఉండేదాన్ని నాకేంటంటే ఎస్పెషల్లీ ఆ ఎడ్యుకేషన్ టిప్స్ తీసుకోవడం వల్ల ధ్యానం చేసిన తర్వాత మెడిటేషన్ చేసిన తర్వాత చదువుకున్నప్పుడు ఫోకస్ అంతా కూడా బుక్ మీద ఉండేది లేకపోతే ఏమయ్యేదంటే కెమిస్ట్రీ తీసుకున్న తర్వాత ఫిజిక్స్ తీసుకొని ఉండొచ్చు కదా ఫిజిక్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఫిజిక్స్కి అయితే ఫోర్ డేస్ హాలిడేస్ ఉన్నాయి మ్యాథ్స్ తీసుకొని ఉండొచ్చు కదా అలా డైవర్ట్ అయిపోతూ ఉండేది సో మెడిటేషన్కి వచ్చిన తర్వాత ఓకే ఇది తీసుకున్నామా ఇది ఫోకస్ చేద్దాం ఒక చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ధ్యానం చేసి ఏమేమి చదువుకున్నా రీక్యాప్ చేసుకోవడం వాటి అన్నిటికీ నాకు చాలా హెల్ప్ అయింది అనమాట మెడిటేషన్ ఎప్పుడు మెడిటేషన్ టీచ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసావు అంటే ప్రచారం కానీ యాక్టివిటీస్లో కానీ ఉండడం సో నాకు ఈ ధ్యానం చేసిన తర్వాత నా లోపల ఇంత చేంజ్ రావడం ఎందుకంటే ఫస్ట్ నాకు ఉండేది కదా ఇలాగ వయసు అయిపోయిన తర్వాత ఏవి పని లేనప్పుడు ఖాళీగా ఉన్న వాళ్ళే ధ్యానం చేస్తారని నేను ఈ కాన్ఫిడెన్స్ నాకు ఎప్పుడైతే బిల్డప్ అయిందో అలా మెల్లగా మరి నా ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది అవసరమే అని చెప్పి నాకు అర్థం అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది ఓకే నా ట్యూషన్ సెంటర్స్లో మెడిటేషన్ నేర్పించడము నా స్కూల్లో ఫ్రెండ్స్కి చెప్పడము అండ్ నేను చెప్పాను కదా మా మెడిటేషన్ సెంటర్లో మేమందరం కూడా మెడిటేషన్ ఫ్రెండ్స్ ఉండడము వాళ్ళ స్కూల్లో వాళ్ళు చెప్పడానికి ఇంకేం చేయొచ్చు ఎలా చేయొచ్చు అని చెప్పి డిస్కస్ చేయడము అండ్ కొన్ని రోజుల తర్వాత యూత్ అని చెప్పి సెపరేట్ మెడిటేషన్ సెంటర్ ఓపెన్ చేశారు అనమాట యూత్ కోసం ఎస్ సో సాటర్డే ఈవినింగ్ కిడ్స్ యూత్ మాత్రం వచ్చేవాళ్ళు అనమాట అక్కడ సో అలా అక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి ధ్యానం నేర్పించడం అనేది అలా స్టార్ట్ అయింది ఎస్ ఎవరు లీడ్ చేసేవాళ్ళు పైమా చెన్నై పైమా చెన్నై అప్పట్ల అయ్యప్ప వంశీ ఉండేవారు ఇది వచ్చేసి వాళ్ళందరూ ఇంకాస్త ఎల్డర్ పీపుల్ అనమాట మేము ఇంక ఆ కిడ్స్ ఫిఫ్టీన్ మ్యాక్సిమం ట్వంటీ ఏజ్ గ్రూప్ స్కూల్ కాలేజ్ గోయింగ్ వరకు ఆడ మే ఎక్కువ ఫోకస్ చేసేవాళ్ళం అనమాట రైట్ దెన్ యూ స్టార్టెడ్ ధ్యాన ప్రచారం అలాగా నిదానంగా స్టార్ట్ అయింది ఓకే ఓకే రైట్ మొత్తానికి మీ ఇంట్లో మీ మదర్ మీ ఫ్యామిలీ అంతా మెడిటేషన్ చేస్తారు అందరు మా నాన్నగారు డాక్టర్ ఆయన నేను మా అమ్మగారు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నేను స్టార్ట్ చేశాను అయ్యాక మా ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు మెల్లగా మా నాన్నగారు కూడా సో విత్ ఇన్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టైంలో అందరం కూడా ధ్యానానికి వచ్చేసాం మేజర్గా తిరువన్నమల ధ్యాన మహాచక్రం టైంలో కూడా పనిచేసినట్టున్నారు కదా అవును అంటే అప్పటికి అంతకంటే ముందు పత్రసారి వచ్చినప్పుడల్లా అంటే చెన్నైలో అప్పుడు చిన్న టీం ఉండేది సో ఆ కోర్ గ్రూప్లో వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్గా ఉండడం వల్ల మాకు సార్తో పాటు స్పెండ్ చేయడానికి కానీ పత్రసారి సెషన్ జరుగుతుంటే అక్కడ ముందెళ్ళి ఏమైనా యాక్టివిటీస్ ఉంటే దానికి హెల్ప్ చేయడము అలా అలవాటు అయింది అనమాట టూ థౌజండ్ సిక్స్లో చెన్నైలో ఒక మేజర్ ప్రోగ్రామ్ జరిగింది సో ఆ చెన్నై ప్రోగ్రామ్లో సునీత మేడంతో పాటు ఉండడము అలాగా అలవాటు అవుతూ ఆ టూ థౌజండ్ సెవెన్ తిరువన్నామలై ధ్యానయజ్ఞంలో స్టేజ్తో పాటు ఉండేదాన్ని అనమాట బ్యాక్ అండ్ వర్క్స్ యాక్టివిటీస్ చూసుకోవడం అవన్నీ దాంట్లో సహాయం చేసేదాన్ని ఓకే అప్పుడప్పుడు వెళ్తూ వస్తుండేదాన్ని తిరువన్నమలై అట్లా లేదు నేను ఈవెంట్ అప్పుడు మంది అప్పటికే నాకు టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ కాబట్టి ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ ఎగ్జామ్స్ ఫినిష్ అయ్యే టైం అనమాట సో అందుకని చెప్పేసి ఈవెంట్ అప్పుడు మాత్రం వెళ్ళాను చాలామందికి ఏజ్లో అంటే నువ్వు పిరమిడ్ వ్యాలీకి వచ్చి ఇక్కడే ఉంటున్నావు చాలామందికి ఏజ్లో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే సిటీలో ఉండాలి మంచి పాస్ట్ లైఫ్ ఉండాలి అన్ని కంఫర్ట్స్ ఉండాలి ఒక ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఒక ఎట్లా ఎంజాయ్ చేయాలి ఇట్లానే ఉంటుంది అట్లాంటి నువ్వు ఈ వయసులో అంటే ఈ ఏజ్లోనే ఫుల్ టైమ్ వాలంటీర్ అంటే పిరమిడ్ వ్యాలీకి సేవలు అందించడానికి పిరమిడ్ వ్యాలీని చూసుకోవడానికి వచ్చావు కదా అంటే ఏంటి అంత ఇన్స్పిరేషన్ ఎట్లా ఉంది అంటే మా ఇంట్లో మెడిటేషన్ సెంటర్ ఉండేదనమాట మా ఇంట్లో మెడిటేషన్ సెంటర్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ అందరికీ కూడా వచ్చిన వాళ్ళకి ధ్యానం నేర్పించడము లేకపోతే ఏదైనా బుక్స్ చదివిన దాని గురించి దాని గురించి చెప్పడము అలా నాకు బాగా అలవాటు ఉండేది అందరితో మాట్లాడడము స్పెండ్ చేయడం కొన్నిసార్లు ఎక్ ఎవరికైనా ఇలాగ పత్రసారి క్లాస్ ఉంది లేకపోతే బుద
ఎప్పుడైతే ఆ మెడిటేషన్ నేర్పించడం అన్నది ఉందో ఐఎమ్ గివింగ్ బ్యాక్ ఎందుకంటే నేను ఆ పొందిన ఆనందాన్ని దిస్ ఈస్ ద వే ఐ కెన్ గివ్ బ్యాక్ అలా ఉన్నప్పుడు అతని కోసం రాబోయే వ్యక్తి కోసం నా లైఫ్ని నేను చేంజ్ చేసేసుకోవాలా సో ప్యారలల్గా ఇంకొక టాక్ కూడా ఉండేది పోని నువ్వు మ్యారేజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ వచ్చే వాళ్ళకి ధ్యానం నేర్పించవచ్చు కదా ఆ ఫ్యామిలీని నువ్వు ధ్యానం చేయొచ్చు కదా అని కానీ నాకు ఎంతసేపు ఎలా ఉండిందంటే వాళ్ళు ఒక్కవేళ ఒప్పుకోకపోతే సో అక్కడ నాకు ఒక స్ట్రాంగ్ ఇంటెన్షన్ సో నాకు వచ్చే లైఫ్ పార్ట్నర్ ఈ మెడిటేషన్లో ఉన్న వ్యక్తే ఉండాలి అన్నది ఒక స్ట్రాంగ్ సీడ్ పడిపోయింది ఓకే దాని ద్వారా ఆ లైఫ్ అంతా కూడా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోయింది అనమాట టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో పిరమిడ్ వ్యాలీలో ఫస్ట్ టైం చందుని ఇక్కడ కలిసాడు చందు బెంగళూరులో ఉండేవాడు తను వర్క్ చేసేవాడు అనమాట బెంగళూరు నుంచి వస్తూ పోతూ ఉండేవాడు తను వీకెండ్స్లో వాలంటీర్ లాగా ఇక్కడికి వచ్చి చేసేవాడు అండ్ పెద్ద పెద్ద ఈవెంట్స్ ఉన్నప్పుడు హీ యూస్ టు కమ్ అండ్ ఆర్గనైజ్ నువ్వు అప్పుడు ఈవెంట్స్కి వచ్చేదాన్ని అంటే బుద్ధ పౌర్ణిమకి ధ్యానయజ్ఞాలకి మేజర్ ఈవెంట్స్ పిఎస్ఎస్ఎంలో జరిగేటప్పుడు అవన్నీ కూడా విత్ ఫ్యామిలీ వచ్చేవాళ్ళం అలా జీసీఎస్ఎస్కి వచ్చాము సో జీసీఎస్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో బెంగళూరులో ఏమో ధ్యానమ యజ్ఞం జరిగింది ఇక్కడ జీసీఎస్ఎస్ జరిగింది అనమాట అక్కడ తెలుగు వాటర్నిటీ కంటే కూడా ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో అయితే క్లాసెస్ ఇంకా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ ప్రిఫర్ చేసామన్నమాట అందుకని ఇక్కడ రావడం జరిగింది అండ్ అక్కడ వాలంటీర్ ప్లస్ పార్టిసిపెంట్ రెండిటిగాను సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది అప్పుడు అప్పుడు చందు వాలంటీర్స్కి ఇన్ఛార్జ్ అనమాట సో తన పిరమిడ్ మొత్తం చూసుకునేదానికి ఆ స్టేజ్ వర్క్ కానీ లేకపోతే పిరమిడ్లో జరిగే ఫెసిలిటీస్ కానీ వాటన్నిటికీ చూసుకునేటప్పుడు తను ఇన్ఛార్జ్గా ఉండేవాడు సో రోజు ఫస్ట్ టైం ఐ మెట్ హిమ్ ఇన్ పిరమిడ్ వ్యాలీ ఓకే అక్కడ నుంచి ఏమనిపించింది ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నప్పుడు ఓపెన్గా చెప్పాలి అంటే జీసీఎస్ఎస్లో చాలా వైడ్ మెను ఉంటుంది కదా సో అప్పటికి చాలామంది మేము చెన్నై నుంచి వచ్చిన టీము లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్న కొంతమంది వాలంటీర్స్ పరిచయం అవ్వడము నరేంద్ర ఆదిలాబాద్ నుంచి నరేంద్ర గారు సో ఆయన వన్ ఆఫ్ ది వాలంటీర్ ఇన్ఛార్జ్ అనమాట సో మా అందరితో పాటు కాస్త మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తూ పుష్ చేస్తూ వర్క్స్ ఫినిష్ చేసుకోవడము రాత్రి లెవెన్ లెవెన్ థర్టీ దాకా కూడా స్పెండ్ చేయడము అలా ఉండేది అనమాట సో అలా ఉంటున్నప్పుడు అందరు సరదాగా కలిసి భోజనం చేసేవాళ్ళం ఆ జీసీఎస్ఎస్లో మనకి ఎప్పుడు జాన్మయజ్ఞాల్లో ఉన్న ఫుడ్ వేరే జీసీఎస్ఎస్లో ఉన్నది వేరే దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం ఓకే పిఎస్ఎస్ మూమెంట్లో ఇలా ఉంటుందా అని చెప్పేసి నేను చూడడం ఫస్ట్ టైం అనమాట ఓకే అలా ఉన్న మేమందరూ సరదాగా ఎంజాయ్ చేసి స్పెండ్ చేసి గడిపేవాళ్ళము చందు ఎప్పుడు లేటుగా వచ్చేవాడు అనమాట ఒక ఒక టూ ఓ క్లాక్ త్రీ ఓ క్లాక్ టైంకి అంత అయిపోయి లంచ్ సెక్షన్ క్లోజ్ చేసేసిన తర్వాత వచ్చి జస్ట్ ఒక రసము లేకపోతే పెరుగన్నం తినేసి వెళ్ళిపోయేవాడు అనమాట మేము అనుకునేదాన్ని అదేంటది ఇంత కష్టపడుతున్నాడో ఓకే ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇంత ఎంజాయ్ చేయొచ్చు బట్ ఆ వ్యక్తి డిఫరెంట్గా ఉన్నాడు ఏంటంటే ఆ ఒక ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ నాకు చందు మీద కలిగింది అనమాట అంటే ఏ లగ్జరీస్ కోరుకోకుండా ఫ్రెండ్స్తో ఎంజాయ్ చేయడం తిరగడం ఇట్లా కాకుండా ఆ డెడికేషన్ ఆ కమిట్మెంట్ అన్నది అప్పుడు నాకు కనిపించింది ఫస్ట్ టైం అది నాకు తన మీద వచ్చిన ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా బెంగళూరులో చాలామంది కూడా పరిచయం అయ్యారు అప్పటికి వినయ్ కృష్ణ చైతన్య వాళ్ళందరితో పాటు కూడా మంచి ఫ్రెండ్షిప్ ఉండేది అండ్ బెంగళూరుకి చాలా రెగ్యులర్గా వచ్చేవారు అనమాట పత్రి సార్ పత్రి సార్ రెగ్యులర్గా వస్తున్నప్పుడు ప్రతి మంత్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ పిరమిడ్ వ్యాలీలో ఉండేది ఒక మోర్ దెన్ వన్ ఇయర్ టైం వరకు అండ్ చందు మెల్లగా టూ థౌజండ్ నైన్ ఆ టైంకి తన జాబ్ రిజైన్ చేసేసి ధ్యాన కస్తూరిలో ఫుల్ టైం ఉండేవాడు అనమాట జాబ్ రిజైన్ చేశారు టూ థౌజండ్ నైన్కి అప్పుడు కాంటాక్ట్లో ఉన్నారు అంటే అప్పుడు అంతలాగా ఫెసిలిటీస్ ఉండేవి కాదు కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఒకసారి అలా మాట్లాడే సెల్ ఫోన్ లేదా సెల్ ఫోన్స్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ అప్పుడు ఆర్కౌట్ ఉండేది అనమాట వినయ్ కృష్ణ చైతన్య నిజం చెప్పాలంటే నాకు చందు కంటే ఎక్కువ పరిచయం తను ఏంటంటే చాలా ఒక సీరియస్ గాయ్ అని చెప్పి చందు మీద ఆ ఒక రెస్పెక్ట్ ఉండేది ఫన్ లవింగ్ కంటే కూడా రెస్పెక్ట్ ఉండేది అనమాట అండ్ తను అక్కడ వచ్చినప్పుడు సార్కి కర్ణాటకలో మొత్తం సెక్రటరీ లాగా ఉండడము సార్ ఇన్ అండ్ అవుట్ కర్ణాటకకు వచ్చినప్పుడు మొత్తం తను ఉండడం చూసినప్పుడు వా ఈ అబ్బాయి ఎంత బాగా సార్తో స్పెండ్ చేయగలుగుతున్నాడు ఎన్నో కాన్సెప్ట్స్ తెలుస్తాయి తనకి సార్తో పాటు ఉంటూ ఉంటే అని చెప్పేసి అలా తనతో ఫ్రెండ్షిప్ స్టార్ట్ చేశాను నేను ఓకే సో తనతో పాటు ఎప్పుడైనా ఒకసారి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈసారి సార్ ఏం చెప్పారు
జానకస్తురికి నాకు కన్నడ రాదంటే పర్లేదు నువ్వు ఇవ్వు నేను ఎవరితో ఒక దాంట్లో ట్రాన్స్లేషన్ చేయించుకుంటానని చెప్పారు ఓకే అయితే ఇలా కూడా మనం సొసైటీకి హెల్ప్ చేయొచ్చు అన్నది నాకు ఫస్ట్ టైం అది త్రూ రైటింగ్ నాకు హెల్ప్ అయింది అండ్ అక్కడ నుంచి నాకు తమిళ్ రావడం వల్ల తెలుగు నుంచి తమిళ్ ట్రాన్స్లేషన్కి కొన్ని ఆర్టికల్స్కి హెల్ప్ చేయడము అలా ఆ డోర్ నాకు తన ద్వారా ఓపెన్ అయింది అనమాట ఎస్ తను ఒక ఆర్టికల్ రాసివ్వమని చెప్పడము అక్కడ నుంచి ఓకే లిటరేచర్ వర్క్లో నేను హెల్ప్ చేయగలుగుతాను అన్న కాన్ఫిడెన్స్ నాకు అక్కడ స్టార్ట్ అయింది సో అప్పుడు ఓకే తనతో పాటు ఉంటే చాలా స్పిరిచువల్ కాన్సెప్ట్స్ మనం తెలుసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఆ ఫ్రెండ్షిప్ని స్టార్ట్ చేశాను అచ్చా స్పిరిచువాలిటీ ఇంకా డీప్గా తెలుస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్షిప్ లవ్ ఎప్పుడైంది టూ థౌజండ్ టెన్ అమరావతిలో ఫస్ట్ ధ్యానమా చక్రం అనమాట సో అన్ని రోజులు ధ్యానమా యజ్ఞమని జరిగేది ఒకేసారి తన నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ పెరగడము ఆ పేరు చేంజ్ అవ్వడము ఒక తెలియని ఎంతూజియాజం క్రియేట్ అయిందనమాట సో అదొక టైంలో అందరం కూడా వేరే వేరే ప్లేసెస్ల నుంచి కలవడము అవన్నీ ఉండేవి అందు గురించి అని చెప్పేసి ఓకే తను కూడా వస్తాడా అని చెప్పి అనుకుంటే అప్పుడే కర్ణాటకలో ఏదో ఒక సెషన్ జరుగుతూ ఉండింది సమ్ ఎగ్జిబిషన్లో పిఎస్ఎస్ఎంని రిప్రజెంట్ చేయాలి సో పత్రిసారు మరి నువ్వు అక్కడ ఉండాలి కదయ్యా యూ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్ పిఎస్ఎస్ మూమెంట్ నువ్వు అక్కడ చూసుకోవాలి అని చెప్పారు అంటే ఇప్పుడైతే మనకి యూట్యూబ్ లైవ్లు అవి ఉండేవి అండ్ హోల్ ధ్యానమా చక్రం అంతా కూడా ఆ మార్నింగ్ మెసేజ్ మీదే అందరూ ఫోకస్ ఎక్కువ ఉండేది అందు గురించి తను రాలేకపోయాడు కదా అని చెప్పేసి పత్రిసారి సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత నేను తనకి ఫోన్ చేసి ఈరోజు సార్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ చెప్పారు అని చెప్పి తనతో షేర్ చేసుకున్నాను అనమాట ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద ఎయిట్ టు నైన్ డేస్ నేను తనకి రోజు ఫోన్ చేసేసి సార్ ఈరోజు ఈ కాన్సెప్ట్స్ చెప్పారు అని చెప్పేదాన్ని అనమాట లాస్ట్ టూ డేస్ తను వచ్చాడు ఇక్కడికి సో అప్పుడు అది ఒక నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళింది సో అన్ని రోజులు నాకు ఒక వన్ ఇయర్ పత్రి సార్ బెంగళూరుకు వచ్చినప్పుడల్లా ఏమేమి జరిగేవి తను చెప్పేవాడు ఇది వచ్చి నాకు తిరిగి తనతో షేర్ చేసుకోవడానికి అదొక ప్లాట్ఫామ్ నాకు క్రియేట్ అయిందండి సో అప్పుడు ఓకే మన వేవ్లెన్స్ మ్యాచ్ అయ్యాయి అని చెప్పేసి అక్కడి నుంచి కొత్త చాప్టర్ స్టార్ట్ అయింది ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు నువ్వు చేసావా ఏం చేశాడా సైమల్టేనియస్గా జరిగింది ఓకే ఎవరో ఒకరు ఉండాలి అదే ఈయన బెటర్ ఆప్షన్గా అనిపించారు అప్పుడు నాకు ఉన్న దాంట్లో ఓకే మనం ఎందుకు ప్రయత్నం చేయకూడదు అని అనుకున్నాం సో నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ జాన్వరిలో పత్రిసారు చెన్నైకి వచ్చారనమాట చెన్నైకి వచ్చినప్పుడు ఇలాగా ప్రపోజల్ ఉంది అని చెప్పి ఇద్దరం వెళ్ళి డిస్కస్ చేద్దామని చెప్పేసి వెళ్ళాం నేను చంద్ర ఇద్దరు కలిసి సో ఇంట్లో అప్పటికీ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇంట్లో అని చెప్పారు ఏమనలేదు ఇంట్లో ఏజ్ అవ్వలేదు మా ఫాదర్ ఒకటి కొద్దిగా అంటే మా ఫాదర్కి కొద్ది చిన్నది ఉండింది అంటే తాన యాక్సెప్టెన్స్ కంటే కూడా మరి ఫ్యామిలీ ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే మా నాన్నమ్మగారు మా తాతయ్య ఉన్నారు వాళ్ళని ఎలా కన్విన్స్ చేయాలి అవన్నీ ఉండేవన్నమాట మమ్మీకి ఏం లేదు మమ్మీకి ఏం లేదు ఎందుకంటే అప్పటికే మేము మెడిటేషన్కి వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ ఇయర్స్ అయిపోయింది కాబట్టి ఒక ఎయిట్ ఇయర్స్ సో వాళ్ళకి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అన్నది క్రియేట్ అయిపోయింది అనమాట మీరు నేను స్ట్రాంగ్గా చెప్పేశాను సో ఈ అబ్బాయి కాకపోయినా ఇంకొక అబ్బాయి బట్ ఈ పిఎస్ఎస్ మూమెంట్లో ఉన్న వాళ్ళనే మ్యారేజ్ చేసుకుంటానని చెప్పేసి దాంట్లో అయితే ఎటువంటి మార్పు లేదని చెప్పేశాను వాళ్ళు ఓకే ఇప్పుడు అది క్రియేట్ అయింది అసలు మేము అనుకున్నది కూడా కరెక్టా కాదా ఒక వ్యాలిడేషన్ కోసం అని చెప్పి సార్తో మాట్లాడదాం అనుకున్నాం అడిగినప్పుడు సార్ ఒకటే అన్నారు అ మాస్టర్ విల్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ అదర్స్ పర్సనల్ అఫేర్స్ ఐఎమ్ అ మాస్టర్ ఐ సపోర్ట్ వాట్ ఎవర్ యూ టేక్ ఎ డెసిషన్ నువ్వు ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకొని నేను సపోర్ట్ చేస్తాను నేను ఇంటర్ఫియర్ అవ్వను అంతే ఒకటే మాట చెప్పేశారు సార్ ఓకే సార్ సడన్గా మళ్ళా త్రీ మంత్స్ తర్వాత దీని గురించి డిస్కస్ చేద్దామన్నారు ఇది జాన్వరిలో జరిగింది ఏప్రిల్లో మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ విత్ ఫ్యామిలీ వచ్చి డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకే ఫైన్ మీ ఇద్దరికి ఇష్టమైతే చేసేసుకోండి అంతే అన్నారనమాట అదే సార్ మరి మాకు పెరుమిడి వ్యాలీలో చేసుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంది తను వాళ్ళ ఇంట్లో ఆల్మోస్ట్ కన్విన్స్ చేశాడు వాళ్ళ మదర్ అండ్ ఫాదర్ అలా ఇంబ్యాలెన్స్కి ఉన్నారు కొన్ని అయితే బుద్ధ పౌర్ణమికి వచ్చాక ఎంగేజ్మెంట్ అని చెప్పేసి సార్తో మాట్లాడిన తర్వాత బుద్ధ పౌర్ణమి మ్యారేజ్ చేసుకుంటామంటే నాకు పెరుమిడి వాళ్ళే చేసి చేసి నాకు బోర్ కొట్టేసింది చెన్నైలోనే చేద్దాము మ్యారేజ్ అంటే సరే ఓకే మీరు ఇష్టపడుతున్నారు కాబట్టి ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకుందామని చెప్పి చెప్పారనమాట అసలు మాకు ఎంగేజ్మెంట్ ప్లాన్ లేదు అసలు సో బుద్ధ పౌర్ణమిలో బుద్ధ పౌర్ణిమ రోజే మాకు ఇక్కడ ఎంగేజ
కొన్ని కోరల్ రా ఫోటోషాప్ అవన్నీ నేర్చుకోవడము తను ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చాక బెంగళూరులో అప్పటికే పైమా చాలా యాక్టివిటీస్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడము సో నువ్వు ఇటువంటి స్కిల్ సెట్ ఉంటే ఇక్కడ హెల్ప్ అవుతుందని చెప్పేసి తను సజెస్ట్ చేసేవాడు అనమాట అలా కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ నేర్చుకోవడము అవన్నీ కూడా జరిగింది మొత్తానికి స్పిరిచువల్ పాత్లో నేను కంటిన్యూ అవ్వాలి అన్న ఇంటెన్షన్తోనే చందూన్ పెళ్లి చేసుకోవడం జరిగింది అంతే కదా చందూన్ పెళ్లి చేసుకుంటే ఇంకా స్పిరిచువల్ పాత్లో ఉండొచ్చు పిఎస్ఎస్ఎంకి సర్వీస్ చేయొచ్చు ఎస్ అన్న మోటివ్తోనే మ్యారేజ్ జరిగింది బట్ మేము అక్కడ మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత బెంగళూరులో ఉండి తను ఆల్రెడీ కొన్ని పబ్లికేషన్ వర్క్ కానీ ధ్యాన కస్తూరి వర్క్ కానీ చేసేవాడు సో నేను ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసినప్పుడు అండ్ నేను ఐటీ కెరియర్ చూస్ చేసుకుంటే ఇద్దరికి బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అలా ఒక ప్లాన్ ఉండింది అనమాట మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత అండ్ చందు ఎంత సపోర్టు అంటే ఇంట్లో అప్పటి నుంచే ఇంట్లో చెప్పడం అయినా సరే మాకు కా కామన్ ఫ్రెండ్స్ చెప్పడం అయినా సరే ఆ ఇప్పటి నుంచి జాబ్ ఆఫర్స్ అవి చూసుకుంటూ ఉండు ఎందుకంటే వెళ్ళిన తర్వాత మొత్తం చూడాలి అన్నప్పుడు తను ఒకటే అన్నాడు ఇప్పటి నుంచి ఎందుకు ఆ ప్రెషర్ తీసుకుంటావు ఇంకా టైం ఉంది కదా వచ్చిన తర్వాత యూ టేక్ సమ్ త్రీ మంత్స్ గ్యాప్ అయ్యాక తీసుకుందు ఎందుకంటే నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చాక నీకు అట్మాస్ఫియర్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ అన్నీ కూడా అలవాటు అవ్వాలి అది అయిపోయాక చూద్దామని చెప్పాడు తను ఇచ్చినప్పుడు ఆ బూస్టప్ అవును కదా తనే అంత సపోర్టివ్గా ఉన్నప్పుడు ఇంకేం పోయిందని చెప్పేసి నేను ఇంకా కామ్ డౌన్ అయిపోయాను అనమాట అక్కడ అండ్ కరెక్ట్గా మాకు డిసెంబర్లో మ్యారేజ్ అడగడము మార్చ్ కల్లా సార్ పిరమిడ్ వ్యాలీకి షిఫ్ట్ అయిపోండి అని చెప్పడం పత్రిక సార్ చెప్పారు బెంగళూరు సిటీలో ఉండేవాళ్ళం సిటీలో ఉండేవాళ్ళము సార్ వచ్చినప్పుడల్లా పిరమిడ్ వ్యాలీకి వచ్చి వెళ్ళేవాళ్ళం అనమాట సో ఒక త్రీ మంత్స్ తర్వాత అంటే మార్చ్లో మీకు ఎట్లా ఫైనాన్స్ అప్పుడు అంటే ఏదైనా కస్తూరులో డబ్బులు వచ్చాయా తను పబ్లికేషన్స్ కూడా అయ్యపోతో పాటు కలిసి ఉండేవాడు అనమాట సో కొద్ది దాంట్లో ఉండేది కొద్దిగా అప్పట్లో ఇనీషియల్ ఫ్యూ డేస్ కాబట్టి మా పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి కాస్త సపోర్ట్ ఉండేది మీకు అన్నలు తమ్ములు లేరు మాకు ఇద్దరు ఇద్దరు చెల్లెలు అంతే సో ఒకసారి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు పత్రి సారు ఈవినింగ్ కాఫీ కావాలి అని అడిగారు అనమాట సరే సార్ అని చెప్పేసి కాఫీ కలిపించాను అండ్ సార్ అంటే చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు అవన్నీ ఉండేది అనమాట సో ఫుడ్ దగ్గర ఆ కాంప్లిమెంట్స్ సార్ దగ్గర రావడం అన్నది చాలా రేర్ అన్నది వింటూ ఉన్నాను చూస్తూ కూడా ఉన్నాను అన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఆ రోజు కాఫీ ఇచ్చినప్పుడు పత్రి సార్ కాఫీ చాలా బాగుంది అన్నారు వావ్ సార్ అప్రిషియేట్ చేశారా అని చెప్పేసి ఒక్కసారి తల ఆ క్లౌడ్ నైన్కి వెళ్ళిపోయాను అనమాట అలా కాఫీ తాగుతూ ఉండగానే నువ్వెందుకు ఇక్కడికి వచ్చేయకూడదు అన్నారు నాకు అర్థం కాల ఫస్ట్ అదేంటది సార్ వస్తున్నప్పుడల్లా వస్తున్నాను టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ మార్చ్ ఓకే సో మరి సార్ వస్తున్నప్పుడల్లా వస్తున్నాను కదా మరి ఏమంటున్నారు సార్ నాకు అర్థం చేసుకోవడానికి కాస్త టైం పట్టింది బట్ ఏంటంటే సార్ ఏమి చెప్పినా అగ్రీడ్ అప్రూవ్డ్ అన్నది మాకు అలవాటు అయిపోయింది అప్పటికే ఎందుకంటే సార్ ఏం చెప్పినా సరే దర్ ఇస్ అ పర్పస్ ఇన్ దాట్ అన్నది మెడిటేషన్కి వచ్చిన స్టార్టింగ్ నుంచి అర్థమైపోయింది గురువు గారు అంటే ప్రగాఢమైన అసలు సమస్య లేదు కొన్ని విషయాలు ఆయన ఓపెన్ దాట్ డిస్కస్ చేయడము అవన్నీ కూడా చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ట్వెల్త్ ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత ఎందుకు ఇప్పుడు మనము మొత్తం చదువు మానేసేసి ధ్యాన ప్రచారానికి వెళ్ళిపోకూడదు ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ కల్లా మొత్తం ప్రపంచం స్టాప్ అయిపోతుంది అని చెప్తారు కదా మరి అంతలోపే అన్నీ చేసేయాలని చెప్తున్నారు కాబట్టి నేను మొత్తం మానేసి ధ్యాన ప్రచారానికి వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పి అనుకున్నాను అనమాట బట్ ఇంకా లేదు నాకు ట్వెల్త్లో నైంటీ టూ పర్సెంట్ వచ్చింది మరి ఇంత చదువుకున్న తర్వాత మానేయడం ఏంటి ఓకే ఏదో ఒకటి చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యాను సో పత్రసారితో వెళ్ళి సరే ఇప్పుడు నేను ఏ ఎడ్యుకేషన్ అయితే చేస్తానో అది రేపు ఫ్యూచర్లో పిఎస్ఎస్ఎంకి హెల్ప్ అవ్వాలి సో ఎటువంటిది నేను చేయాలి అంటే ఆయన కంప్యూటర్స్ చేయమన్నారు సో అందు గురించి అని చెప్పి నేను ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ తీసుకున్నాను అలా చాలా మేజర్ డెసిషన్స్ అంతా కూడా సార్తో డిస్కస్ చేయడం నాకు అలవాటు ఉందన్నమాట ఓకే సో అలాగే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఇక్కడికి వచ్చేసి అన్నప్పుడు ఎస్ సార్ అని చెప్పేసాను నాకు అది ఏం చెప్పారన్నది అర్థం చేసుకోవడానికి కాస్త టైం పట్టింది ఆ కాఫీ తాగి ఫినిష్ చేసేంతలోపు ఆయన మొత్తం అవగొట్టేశారు అనమాట సార్ మా మీరు రమ్మని చెప్పారు ఓకే సార్ వచ్చేస్తాను నువ్వు ఇక్కడ ఉండు ఇక్కడ ఉండి బుక్ స్టోర్ చూసుకో చందు దగ్గర టూ వీలర్ ఉంది కదా అన్నారు ఉంది సార్ అంటే అయితే చందు అప్ అండ్ డౌన్ చేస్తూ ఉంటాడు నువ్వు ఇక్కడ ఉండు తను ఊరి మీద పడి తిరుగుతాడులే నువ్వు ఇక్కడ ఉండాలి అన్నారు సరే సార్ అన్న అప్పటికే ఒక టూ మంత్స్ నుంచి వచ్చి పోతున్నాం కాబట్టి కొంతమంది పరిచయం
మళ్ళా బెంగళూరు నుంచి వ్యాలీ నుంచి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు మీ ఇద్దరు వచ్చేసేయండి ఇది ఒక సిక్స్ మంత్స్ ప్రాజెక్ట్ మీకు పిరమిడ్ వ్యాలీకి ఎస్ ఆ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత నేను మీకు వేరే ప్రాజెక్ట్ ఇస్తాను అంటే అప్పుడు నాకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఒక ఐటీ కెరియర్లో అంతా కూడా ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ అలాగే ఉండేది కదా సో అలాగా సారు మీరు సిక్స్ మంత్స్ ఇక్కడ ఉండండి అయ్యాక నేను ఎక్కడ నెక్స్ట్ అలకేట్ చేస్తాను అక్కడికి వెళ్దురు అని చెప్పారు సరే సార్ అని చెప్పేసి మేము అప్పటికే సిటీలో ఒక ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళం సిక్స్ మంత్సే కదా అని చెప్పేసి కంప్లీట్గా కూడా షిఫ్ట్ అవ్వలేదు అనమాట ఎంత అవసరమో అంత మాత్రం తీసుకొచ్చుకొని ఇవన్నీ కూడా మార్చ్ ఫస్ట్ వీక్ జరిగింది నెక్స్ట్ మళ్ళీ సార్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ వీక్ వస్తారు అండ్ సార్ వచ్చేంత లోపే షిఫ్ట్ అయిపోవాలి ఎందుకంటే మళ్ళీ వచ్చి ఇదిగో సార్ ఇప్పుడు అవుతున్నాము అన్నది కాదు వచ్చేసామంటే నెక్స్ట్ వర్క్ ఏంటని సార్ చెప్తారు అలా ఉండేది అనమాట అండ్ మార్చ్ ఎండ్ కల్లా మేము షిఫ్ట్ అయిపోయాము అండ్ సార్ నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు అంతా ఓకే అంటే సో అంతా ఓకే సార్ ఫైన్ అని చెప్పేసి ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి నేను బుక్ స్టోర్లో నా సర్వీసెస్ స్టార్ట్ చేశాను చందేమో ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ప్రమోషన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఓవరాల్ క్యాంపస్లో మెయింటెనెన్స్లో కానీ ఆ ప్రోగ్రామ్స్ అలకేషన్స్ కానీ వాటన్నిటినీ చూసుకునేవాడు అనమాట మీ చందు ఆర్గనైజర్ నువ్వు బుక్ స్టోర్ అట్లా వ్యాలీలో కంటిన్యూ అవుతూ వచ్చారు సో సిక్స్ మంత్సే కాబట్టి ఇంకా ఎలాగో తిరిగి వెళ్ళిపోతామని చెప్పేసి అక్కడ ఇల్లు కూడా అలాగే ఉంచేసి మళ్ళీ వెళ్ళి మళ్ళీ వెతుక్కోవడం ఎందుకు అని చెప్పేసి హోల్డ్లో పెట్టేసాం ఇక్కడ వచ్చిన ఒక టూ త్రీ మంత్స్ తర్వాత సార్ ఒకసారి ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు ఇక్కడికి వచ్చాక చాలా బాగుంది ఐఎమ్ హ్యాపీ యూ బోత్ ఆర్ హియర్ మీరు ఎందుకు ఇక్కడికే వచ్చేయకూడదు అన్నారు కంటిన్యూస్ కంప్లీట్గా సరే సార్ మీరు ఎలా చెప్తే అలాగా అని చెప్పేసి అప్పుడు మెల్లగా మొత్తం మిగతా అన్నిటి కూడా షిఫ్ట్ చేసుకొని ఒక త్రీ మంత్స్ గ్యాప్లో ఇంకా కంప్లీట్ ఉండిపోతున్నామని చెప్పేసి ఇంకా ఫిక్స్ అయిపోయాం సో దిస్ యువర్ లైఫ్ పర్పస్ అని చెప్పారు ఓకే సార్ ఫైన్ అన్నాం అండ్ అదే ఆయన ఏది చెప్పినా దాంట్లో ఒక ఇన్నర్ మీనింగ్ అన్నది ఉంటుంది సో నాకు నా గురించి తెలియకపోవచ్చు బట్ రేపు నా సోల్ ఏం డిసైడ్ చేసుకొని వచ్చిందన్నది హీ నోస్ హీఈస్ గైడింగ్ మీ అన్నది నాకు స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మొత్తానికి ఎలా ఉంది పిరమిడ్ వ్యాలీ లైఫ్ చాలా బాగుంది ఎందుకంటే మాకు సండే ఈవినింగ్ కూడా మెడిటేషన్ సెషన్స్ ఉండేవన్నమాట చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా సండే ఈవినింగ్ అంటే ఒక ఎంజాయ్మెంటు ఒక బయటికి వెళ్ళడము సరదాగా ఉండడము అవి ఉండేది అదేంటి అది సండే ఈవినింగ్ మెడిటేషన్ సెంటర్ సునీత మేడం వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేది అనమాట జ్యోతి మేడం మరి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ పిల్లలందరూ ఇంతేనా దీంట్లోనే మొత్తం మునిగిపోయారా అని చెప్పి అనిపించేది నాకు తర్వాత అర్థమైంది కొన్ని రోజుల తర్వాత మెడిటేషన్ చేసినంత మాత్రాన దేన్ని మానుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అది కంప్లీట్గా సన్యాసి అయిపోయేది కాదు అన్నది తెలిసింది అనమాట అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇద్దరము అదే ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉంటున్నాము సో మాకు ఎంజాయ్ చేయడానికి ఇంకా ఎప్పుడు అనిపించలేదు లేదు 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 అంటే ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు కూడా జస్ట్ హార్డ్లీ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ మాకు అప్పటికి మ్యారేజ్ అయ్యి సో ఇక్కడ ఉన్నప్పుడల్లా ఎప్పుడైనా ఒక కొత్త సినిమా వస్తే చాలు ఇమీడియట్గా సినిమాకి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళం అండ్ నాకు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత నేను చాలా లైఫ్లో ఎంజాయ్ చేశానని చెప్పొచ్చు నేను చందుతో పాటు ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో మూవీకి వెళ్ళాను సో ఎప్పుడైనా ఒక మూవీ రిలీజ్ అయిందంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయి మూవీ చూసి వచ్చేస్తాం అనమాట సో ఇక్కడ నుంచి సిటీకి వెళ్ళి సో అదే మాకు ఒక ఎంజాయ్మెంట్ సో ఆ ట్రిప్ని చాలా ఎంజాయ్ చేసేది అనమాట పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఇంకా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం పెళ్ళికి ముందు కంటే కూడా ఓకే మొత్తానికి ఈ బుక్ స్పేస్లో వర్క్ చేయడం ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు నాకు స్టార్టింగ్లో నేను వస్తున్నప్పుడు బుక్ స్టోర్ చిన్నది పిరమిడ్ ముందు చిన్న షాప్ బోరింగ్గా ఉండదా చిన్న షాప్ లాగా ఉండేది ఆడ ఉన్నప్పుడు ఓకే ఏదు మనకి తెలియదు కొద్దిగా నేర్చుకోవడం అన్నది స్టార్ట్ అయింది అది మెల్లగా ఎలా అంటే సార్ ఇంకొక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ గ్యాప్లో మనకి బుక్స్ పిరమిడ్స్ క్రిస్టల్స్ వాటితో పాటు ఈకో ఫ్రెండ్లీ ప్రోడక్ట్స్ ఉండాలి ఒక ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ లేకపోతే జూట్ మెటీరియల్ అంటే మనము ఎటువంటివి తీసుకోవాలనుకుంటామో అటువంటివి అన్నీ కూడా మన బుక్ స్టోర్లో ఉండాలి అని చెప్పారనమాట సార్ చెప్పారు సో అక్కడి నుంచి ఒక వాస్ట్ ఫీల్డ్ ఓపెన్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది అప్పటి వరకు నాకు బుక్ స్టోర్ యాక్టివిటీస్ అలవాటు అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఆ కొత్తది స్టార్ట్ అవ్వడం ద్వారా ఆ రీసెర్చ్ చేయడము ఆ రకరకాల వెండర్స్తో మాట్లాడడము ఏది బెస్ట్ కాస్ట్ ఉంటుందని చెప్పేసి నెగోషియేషన్స్ చేయడము దాంట్లో నుంచి పిక్ చేయడము వాటన్నిటికీ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది అనమాట ఒక యాక్టివిటీ మంచి
అలా చూసేసిన తర్వాత సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ పెట్టేదాన్ని అనమాట అలా నాకు బుక్స్ రీడింగ్ బాగా అలవాటు అయింది ఓకే ఫస్ట్లో చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మా అమ్మగారు చాలా ఎక్కువ బుక్స్ చదువుతారు అండ్ తెలుగు బుక్స్ ఎక్కువ ఉండేదనమాట ఇంట్లో ఇలాగో మాకు తెలుగు రాదు కాబట్టి తను చదివిన తర్వాత సారాంశం మొత్తం మాకు చెప్పేది అనమాట బుక్ స్టోర్లో ఎన్ని ఇయర్స్ అయింది నేను వచ్చినప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ నుంచి బుక్ స్టోర్లోనే ఉన్నాను ఎయిట్ ఇయర్స్ అయింది వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ సెల్లింగ్ బుక్ హియర్ ఆటోబయోగ్రఫీ యూగి అంతేనా దాని తర్వాత ఎకాటోలేదు ప్రాక్టీసింగ్ నవ్ పవర్ ఆఫ్ నవ్ యా ప్రాక్టీసింగ్ ద పవర్ ఆఫ్ నవ్ పవర్ ఆఫ్ నవ్ రెండు పవర్ ఆఫ్ నవ్ రెండు ఇంకా ఇంకా అంటే మన పిఎస్ఎస్ఎం సజెస్టెడ్ బుక్స్ అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి వాటన్నిటిని స్పెషల్ ర్యాక్లో పెట్టేవాళ్ళం అనమాట లైక్ యూ ఫోర్ ఎవరు రామ్త సో కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడ మన సబ్జెక్ట్స్కి అలవాటు అవ్వడము వాటన్నిటిని కూడా బాగా జరిగేవి ఓషో బుక్స్ చాలా బాగా వెళ్తాయి ఓషో వేరియస్ టైటిల్స్ కాబట్టి ఓషో లవర్స్ చాలామంది ఇష్టపడుతుంటారు అవి ప్రపంచంలో బయట ఉండేదానికి బయట లైఫ్కి ఈ అడవిలో లైఫ్కి ఏంటి డిఫరెన్స్ అనిపిస్తుంది అంటే తెలుసు కదా నీ ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటే వీళ్ళతో మాట్లాడుతుంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సిటీ లైఫ్ అండ్ జంగల్ లైఫ్ ఇది జంగల్ లైఫే అంటే ఇప్పుడు నేను ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత హార్డ్లీ ఒక ఫైవ్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ కల్లా నాకు మ్యారేజ్ అయిపోయింది అండ్ నా ఫ్రెండ్స్ చాలామంది క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి అప్పుడు వాళ్ళు ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో ఉన్నారు మ్యాక్సిమం చాలామందికి ఇన్ఫీలర్ అవ్వడం ఇక్కడ మైసూర్ క్యాంపస్లో వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అనమాట వాళ్ళు ఎప్పుడైనా డిస్ డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అదేంటది నీ కెరియర్ అన్నిటినీ మానేసుకొని స్పిరిచువాలిటీ అని చెప్పేసి ఒక ఆశ్రమంలో వెళ్ళిపోయి కూర్చొని పోయావు అసలు ఈ ఏజ్కి నీకు ఉన్న టాలెంట్కి అవన్నిటినీ వదిలేసుకొని అక్కడ ఉండడం ఏంటి స్టార్టింగ్లో అలా చెప్పేవాళ్ళు అనమాట వాళ్ళు అండ్ ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తర్వాత వాళ్ళతో మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు మాకు ప్రాజెక్ట్ వర్కు అందరూ కలిసి చేయడము ఆ హెచ్ఆర్తో పాటు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళ నెక్స్ట్ క్యాడర్కి వెళ్ళడానికి వాళ్ళు ఫేస్ చేసేటివి కానీ అవన్నీ చెప్తూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ ఎక్స్పోజర్ చాలా ఉందని చెప్పొచ్చు ఓకే ఒక అనాలిటిక్స్ పరంగా కానీ లేకపోతే అకౌంటింగ్స్ పరంగా ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అయినా సరే అండ్ ఇక్కడ బుక్ స్టోర్లో జరుగుతున్న అన్నిటినీ కూడా నేను బోర్డ్ మీటింగ్లు వెళ్ళి ప్రజెంట్ చేసేదాని అనమాట సో అలా తీసుకుంటే నేను ఇక్కడ ఒక ఉన్న ఒక చైర్మన్ వైస్ చైర్మన్ లెవెల్కి ఐ కెన్ గో అండ్ ప్రజెంట్ వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ బట్ వాళ్ళకు అవేవి లేవు అలాగా నాకు ఇక్కడ నాకు ఇంకా లెర్నింగ్ ఎక్కువ ఉందనిపిస్తుంది అఫ్కోర్స్ సిటీ అంటే ఒక ఫన్ ఫిల్ లైఫ్ ఉండొచ్చు ఇప్పుడు అదే చెప్పాను కదా మాకు ఎప్పుడెప్పుడైతే సిటీకి వెళ్ళాలనిపిస్తుందో ఒకరోజు మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ వెళ్ళి సిటీలో స్పెండ్ చేసి వచ్చేసేవాళ్ళు ఓకే సో నాకు ఎక్కడ కూడా ఏది మానేసాను లేక వదిలేసుకున్నాను అన్నది ఎక్కడా లేదు లేదు ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ ఎంజాయింగ్ మై లైఫ్ అంటే ప్రాపంచికంగా ఆధ్యాత్మికంగా రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఉంటున్నామని అనిపిస్తుంది ఓకే ఫుల్ఫిల్లింగ్ ఉంది అవును ఓకే ఇక్కడ పత్రి సార్ చాలాసార్లు వస్తారు మంత్లీ త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ అట్లా ఉంటూ ఉంటారు ఏదైనా యాక్టివిటీ జరిగినప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది ఇప్పటిదాకా నువ్వు పత్రి సార్ని చూసి బాగా ఇన్స్పైర్ అయ్యి నేర్చుకున్న సంఘటనలు ఏంటి పత్రి సార్తో పాటు ఉంటూ ఉంటే ప్రతి నిమిషం అవేర్నెస్ ఉంటుంది ప్రతి నిమిషం క్లారిటీ అనిపిస్తుంది తిడతాడా అన్న లేదు అంటే నెక్స్ట్ ఏంటి అన్నది ఆ టోర్ టిప్స్లో నుంచున్నట్టు ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు బయలుదేరాలంటే ఆ ఫ్లూట్ బ్యాగ్ రెడీగా ఉందా లేదా అలాంటివి ఓకే ఆ అవేర్నెస్ అన్నది పీక్స్లో ఉంటుంది అనమాట అక్కడ ఆయన ఆ దగ్గర నేర్చుకున్న అవేర్నెస్ అన్నది నెక్స్ట్ ఫ్యూ మోర్ డేస్కి ఫ్యూ మోర్ మంత్స్కి అలా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది సో ప్రతిసారి ఆయనతో పాటు ఉన్నప్పుడు ఒక కొత్త లెర్నింగ్ అన్నది ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన డిజిటల్ టైంలో సార్ ఫస్ట్ టైం వన్ మంత్ ఉండడము అంతకంటే ముందు త్రీ ఫోర్ డేస్ మీరు చెప్పినట్టు మ్యాక్సిమం అయితే ఒకసారి వన్ వీక్ టెన్ డేస్ ఉన్నారు అప్పుడే ఆయనతో పాటు అలా స్పెండ్ చేస్తుంటే వావ్ అనిపించేది ఇప్పుడైతే నిజంగా ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ నుంచి చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాం ఆయన చక్కగా ప్రతిరోజు వచ్చి ఒక అరవై మందికి వంటలు చేయడము ఆయనతో పాటు స్పెండ్ చేయడము ఆ డిజిటల్లో సెషన్స్ జరుగుతూ ఉండడం వల్ల ఎస్ మా కంప్లీట్గా మొత్తం కూడా సర్ స్టైల్ వంటలు అనమాట ఇంట్లో అండ్ ఇక్కడ డిజిటల్గా మొత్తం ఉండడం వల్ల నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏ ఊరు జూమ్కి వెళ్ళాలి వాటన్నిటినీ ఆర్గనైజర్స్తో ఫాలోఅప్ చేయడము అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చాక 
ఓకే అది అప్పుడు జరగలేదంటే నెక్స్ట్ ఇంకా ఇలా బెస్ట్గా చేయొచ్చు ఒక లిటరేచర్ ఒక కరెక్షన్స్ అయినా సరే పర్ఫెక్షనిజం టువర్డ్స్ పర్ఫెక్షనిజం అన్నది ఆయన దగ్గర చాలా 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 నేర్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ బుక్ స్టోర్లో ఉండే బుక్ స్పేస్లో ఉండడం వల్ల ఆ లిటరేచర్ వర్క్ మీద ఆయనతో పాటు చాలా వర్క్ చేయడం జరిగింది ఒక బుక్ ప్రింటింగ్ అప్పుడు ఆ కంటెంట్ని తీసుకెళ్ళడము ఆయనతో కరెక్షన్స్ చేయించుకోవడము ఆ సెంటెన్స్ కరెక్ట్గానే ఉంటుంది కానీ ఒక చిన్న ట్విస్ట్ అలా చేస్తారు ముందు వర్డ్ని వెనక వెనక వర్డ్ని ముందు వేసినప్పుడు ఆ డీప్ ఇన్నర్ మీనింగ్ అనేది మారిపోతుంది ఆ టువర్డ్స్ పర్ఫెక్షనిజం అన్నది ఆయన దగ్గర నుంచి నేను చాలా ఇష్టపడి నేర్చుకున్నాను అది నాకేంటంటే కొద్దిగా లేట్ అయినా పర్లేదు కరెక్ట్గా జరగాలన్నది ఉంటుంది అనమాట గివింగ్ ది బెస్ట్ పాసిబుల్ ఓవరాల్గా నేచర్తో ఎట్లా కనెక్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏంటంటే చెప్తారు కదా మనకి ఒక డ్రగ్ అడిక్షన్కి అలవాటు అయిపోతుంది దాంట్లో వచ్చి బయటికి రావడం కష్టం అని అలా సమ్ ఇయర్స్ ఒక ఎయిట్ నైన్ ఇయర్స్ నుంచి ఇక్కడ ఉండడం వల్ల ఈ ఎనర్జీస్కి నేచర్కి బాగా అలవాటు అయిపోయింది ఇప్పుడు మొన్న రీసెంట్గా కరోనా వల్ల లాక్డౌన్ వల్ల చెన్నైలో ఇంటికి ఒక ఫోర్ డేస్ అని చెప్పి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఒక టూ మంత్స్ అక్కడే లాక్డౌన్ అయిపోయాము అక్కడైతే నిజంగా ఇంట్లో సమ్ థౌజండ్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఉన్న ఇంట్లో ఉండాలంటే చాలా టైం పట్టింది అడాప్ట్ అవ్వడానికి ఏంటంటే చుట్టూత చెట్లు ఆ ఎనర్జీ ఆ వాటర్ ఫ్లోయింగ్ చుట్టూత మనుషులు అందరితో పలకరించడం మాట్లాడడము వాటన్నిటిని చూసిన తర్వాత అక్కడ ఇంట్లో ఉన్న ఎనర్జీస్కి సిచ్యువేషన్స్కి అడాప్ట్ అవ్వడం కాస్త టైం పట్టింది సో అప్పుడు నాకు అర్థమైంది అనమాట ఇంకా ఎంత మనం బెస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నాము వాల్యూ అర్థమైంది ఇంకా ఎస్ సో ఆ అఫెక్షన్ టువర్డ్స్ ద ప్లేస్ ఇంకా కాస్త ఎక్కువ అయిపోయింది కొంచెం దూరం అయితేనే అఫెక్షన్ పెరుగుతుంది అది మన లాక్డౌన్లో ఫీల్ అయ్యావు ఇంకా ఎక్కువ ఫీల్ అయ్యా దీని వాల్యూ ఇంకా అర్థమైంది ఓవరాల్గా ప్రతి మనిషికి ఒక లక్ష్యం ఉంటుంది ఏంటి నీ లక్ష్యం ఏంటి ప్రస్తుతం మాకు లైఫ్ పర్పస్ ఇక్కడే అని చెప్పేసి సార్ అది చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు నేను ఈ జాన్వరి నుంచి కంటెంట్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి షిఫ్ట్ అయ్యాను అనమాట బుక్ స్పేస్తో పాటు కంటెంట్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఇప్పుడు వచ్చిన విజిటర్స్తో కొంతమందితో ఇంట్రాక్ట్ అవ్వడము వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్స్ తీసుకోవడము ఒక ఫ్రంట్ అండ్ డెస్క్లో డోనర్స్తో కనెక్ట్ అవ్వడం లైఫ్ మెంబర్స్తో కనెక్ట్ అవ్వడము పిఆర్ జాబ్ లాంటి ఎస్ సో వ్యాలీని రిప్రజెంట్ చేయడము అండ్ నాకు మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ రావడం వల్ల వాళ్ళందరితో మాట్లాడము కన్నడ తెలుగు ఇంగ్లీషు తమిళ్ తమిళ్ హిందీ కూడా కొంచెం హిందీ కొంచెం సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సాగర్ సార్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీగా ఉన్నారు ఆయన వచ్చిన తర్వాత నన్ను చేంజ్ ఆఫ్ రోల్ జరిగిందనమాట ఫస్ట్ కంటెంట్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏముంటుందో బాగా అనుకున్నాను కరెక్ట్గా ఈ త్రీ మంత్స్ కల్లా ఈ లాక్డౌన్ అవ్వడము ఇప్పుడు ప్రతి ఈవెంట్ డిజిటల్గా జరుగుతుంది సో ఆ మొత్తం డిజిటల్ ఈవెంట్స్ని ఆర్గనైజింగ్ ఆ టెక్నాలజీ పరంగా బ్యాక్ ఎండ్లో చూసుకోవడము అండ్ కంపేరింగ్ చేయడము వాటన్నిటిని చూస్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు మీరు నామినల్ శాలరీలోనే పనిచేస్తున్నారు కదా అంటే are you happy with that prastham jarugutundi okay konni sal financial crunches annadu vastadi okay but aa time ki ekkado oti teliyana help kuda vastadi hmm shock avutu untan anamata hmm okay example cheppu okka sari some edo celebration kosam ani cheppesi we were waiting hmm uh, chandu birthday no edo edo ka aa time lo money ledu chandu birthday nu celebrate cheyala yes needa double do ఎందుకంటే మీకు వచ్చే జీతాలు తక్కువ సో ఎవరో ఒక రూమ్ లో అక్కడ నుంచి నీకు ఏదైనా గిఫ్ట్ కొనియాలనుంది ఎస్ అంటే ఎస్పెషలీ కేక్ గురించి ఆ రోజు మెయిన్ గా కేక్ డబ్బులు లేవు ఆ రోజు ఉన్న పరిస్థితి కలా ఎందుకంటే నేను స్టార్టింగ్ లో మొత్తం కూడా కంప్లీట్ గా వాలంటీర్ ఉన్నవాళ్ళం అంటే వన్ వన్ పర్సన్ శాలరీతోనే వెళ్ళలేదు అనమాట అందుకే శాలరీ ఉండదు నీకు శాలరీ లేదు నువ్వు వాలంటీర్ గా చేసేదాన్ని వచ్చిన శాలరీ సరిపోయేది కదా ఫస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు అచ్చా ఫస్ట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ నువ్వు వాలంటీర్ అయ్యా చందు ఒక్కరే ఎంప్లాయ్ చందు కూడా నామినల్ శాలరీ వచ్చేది సో ఒక సీనియర్ మాస్టరు వాళ్ళు కంప్లీట్ చేసేసుకొని వెళ్తున్నారనమాట ఇక్కడ రూమ్లో స్టే చేసేసి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు షాల్నికి ఇవ్వండి అని చెప్పేసి ఒక థౌజండ్ రూపీస్ రూమ్లోకి ఇచ్చి వెళ్ళిపోయారంట నాకు అర్థం కాలేదు ఎందుకు ఇచ్చారా అని ఎందుకు ఇచ్చారండి అని చెప్పి వాళ్ళు ఉన్నారు ఏమో మేడం మీకు ఇవ్వమన్నారు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు బుక్ స్టోర్లో ఏదో కొనుక్కున్నారేమో నాకు ఇవ్వమని చెప్పారు మళ్ళీ ఆడితే ఫోన్లో మాట్లాడితే నేను ఏదో నీకు డ్రెస్ కొనిద్దాం అనుకున్నాను నాకు అవ్వలేదు ఏమనుకోవద్దు యూ ప్లీజ్ హ్యావ్ ఇట్ అని చెప్పేసి నా చేతిలో పెట్టెళ్ళింది అండి ఒక్కసారితో షాక్ అయ్యాను అనమాట 
ఆ చిన్న విషయమైనా సరే మన నిజంగా చిన్న డిజైర్ అన్నది ఉంటే అవును ఇప్పుడు మీ హస్బెండ్ కి కేక్ గొనియాలి కేక్ గొనే డబుల్ గుడ్ లేకపోతే బాధ అనిపిస్తది కదా అలాగా ఒకసారి కొనవలేదు ఆ కేక్ యా 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 ఓకే సో మొత్తం అంటే కేక్ అయితే చెప్పేసాను ఓకే ఏదో ఒకటి లేకపోతే ఒక ఫ్రెండ్ దగ్గర నుంచి ఫినిష్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఎలా ఒకలా మేనేజ్ చేద్దాం అనుకున్నాను బట్ అది నేనే ఇవ్వగలుగుతాను అన్నది ఆ రోజు నాకు షాకింగ్గా అనిపించింది చందుకు అయితే ఇటువంటివి చాలా ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి నేను నేను పర్సనల్గా ఫీల్ అయినవి కొన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టూ ఇయర్స్ ముందు హుబ్లీకి వెళ్ళామన్నమాట అంటే పిఎంసీ కన్నడ లాంచ్ కోసం అని చెప్పేసి ఇంకా అప్పుడు డిస్కషన్స్ అవి జరుగుతూ ఉంటే మనకి హైదరాబాద్ నుంచి పిఎంసీ రాజు వచ్చారు మేము ఇక్కడ నుంచి మేము ఇద్దరము సార్ మరి రావాలయ్యా మీ ఇద్దరు ఉంటే బాగుంటుంది కదా అనేసరికి సరే సార్ అని చెప్పేసి ఇంకా అలా వెళ్ళిపోయాం కార్ తీసుకొని వెళ్ళిపోయాం వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఇంక ఎక్కువ ప్రిపేర్డ్ అయితే లేదు రమ్మని చెప్పారు ఓకే వెళ్ళిపోతున్నాం అంతే వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒకరోజు సార్ డిన్నర్ చేసుకొని వేరే ఊరికి వెళ్ళాలి వెళ్తున్నప్పుడు నేను చెప్పాను చందు సార్తో పాటు వెళ్తున్నప్పుడు మరి మధ్య మధ్యలో ఆగడానికి అవ్వదు ఫుల్ ట్యాంక్ చేంజ్ చేసుకో అని సరే అన్నాడు తను చేంజ్ చేసాను ఎస్ సో ఇటు పక్క పేరెంట్స్ అటు పక్క పేరెంట్స్ చేసేసి మొత్తానికి ఒక సో అక్కడ ఆ నెక్స్ట్ ప్లేస్కి వెళ్తూ ఉంటే తను ఫుల్ ట్యాంక్ చేయించాడు అనమాట నాకు ఆ రోజు బాగా టైర్డ్ అయిపోయి సో కొన్ని నిద్రలో చూశాను ఓకే పెట్రోల్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి నేను ఇంక దాని గురించి మర్చిపోయాను నెక్స్ట్ డే ఆ ప్లేస్కి రీచ్ అవ్వడము ఆ మరుసటి రోజు ఆ లోకల్లో ఎక్కడైతే మెడిటేషన్ క్లాస్ జరుగుతుందో అక్కడికి వెళ్ళడము అవన్నీ అయిపోయాక కూడా నేను ఎందుకో మళ్ళీ చూస్తున్నప్పుడు పెట్రోల్ ట్యాంకు కదలలేదు అనమాట అదేంటి చందు నేను చూసా నేను నువ్వు చేయించుకోవచ్చావు నాకు తెలుసు అదేంటి అది మూవ్ అవ్వలేదు అంటే అవును నేను 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 కూడా గమనించలేదని చెప్పేశాడు చందు సర్లే ఏదో ఒకటి అది ఫుల్గా ఉందని చెప్పి మళ్ళీ మనం పోయించుకోకపోతే కష్టము లెట్స్ హ్యావ్ అన్ ఐ ఆన్ దట్ అని చెప్పి డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇద్దరం సరే అనుకున్నాం అయిపోయింది మరుసటి రోజు సార్ నెక్స్ట్ వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది సార్తో వెళ్ళి ఎయిర్పోర్ట్లో సెండ్ ఆఫ్ చేసేసి తిరిగి బెంగళూరుకి ఎప్పుడైతే రిటర్న్ అవుతున్నాము అప్పటి నుంచి మెల్లగా ఆ పెట్రోల్ ట్యాంకు కదలడం స్టార్ట్ అయింది అనమాట నాకు అర్థం కాల ఏంటి అబ్బా ఇది అంటే ఇప్పుడు సో పెట్రోల్ ట్యాంక్ ఎలా ఉందని చెప్పేసి సో దాంతో ఓకే ఇది రిపేర్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ బెంగళూరుకి వెళ్ళినప్పుడు చూపించుకోవాలని చెప్పి ఫిక్స్ అయిపోయాం కానీ తిరిగి వస్తున్నప్పుడు ఆ మెల్లగా పెట్రోల్ డిక్రీస్ అవ్వడం చూసేసరికి షాక్ అయ్యా నేను అదేంటంటే తిరిగి మేము బెంగళూరుకి వ్యాలీకి వచ్చేంత వరకు మాకు మళ్ళీ ఫ్యూయల్ నెసెసిటీ రాలేదు ఒకవేళ లేదు నిజంగా ఒకవేళ రిపేర్ అయిందనుకో మనం వేయకపోతే అంత దూరం బండి నడవదు సో నేను ఒక రివర్స్ క్యాల్కులేషన్ వేసుకొని మైలేజ్ ప్రకారం వేసుకున్నా సరే ఆడ పెట్రోల్ పోసే నెసెసిటీ రాలేదు అప్పుడున్న కండిషన్కి నేచర్ అలా సపోర్ట్ చేసింది అనిపించింది నాకు ఆ ఒక పాత్లో స్ట్రాంగ్గా ఒక నమ్మకంతో ఉన్నప్పుడు ఏది జరగాలో ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది లగ్జరీ అనేది తర్వాత కనీసం ఒక బేసిక్స్ ఒక కంఫర్ట్ లెవెల్ అన్నది అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది దాంట్లో ఎటువంటి సందేహం లేదు మొత్తానికి ఉన్నదానిలో హ్యాపీగా ఉన్నాం అంతే కదా కావాల్సింది అల్టిమేట్గా నాకు ఇది లేదు అది లేదు అని లేకుండా నాకు అది పెద్దగా అంత ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉండదు అవునా వాడు ఉన్న దాంట్లో అంటే ఏమైనా చిన్న చిన్నవి అది చెప్తున్నాం కదా ఇక్కడ నుంచి సిటీకి ఒకరోజు వెళ్ళి వస్తే ఎంజాయ్మెంట్ అని అంటే ఉంగరాలు పెట్టుకోవాలి నక్లెస్ పెట్టుకోవాలి అంటే ఇలాగ ఫ్యాన్సీగా కలర్ కలర్గా పెట్టుకొని అలవాటు అయిపోయింది ఇంకా ఆ ఎంజాయ్ దట్ అనమాట అదే అల్టిమేట్గా ఏంటంటే ఉన్న దానిలో హ్యాపీగా ఉండడం వచ్చేసింది కంటెంట్నెస్ బట్ ఉన్న దాంట్లో హ్యాపీగా ఉండడం అన్నప్పుడు ఒక సాక్రిఫైస్ వచ్చేస్తుంది అలాగే నాకు కావాల్సినంతా ఉన్నాయి నాకు అలా అనిపిస్తుంది అనమాట ఓకే అంటే నాకు ఒకవేళ డిజైర్ ఉండి మనం ఇంతే కదా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఉండాలి మనం కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ ఎనర్జీస్ వేరేలాగా ఉంటుంది నాకు ఇది కావాలి ఇది ఉంది అంతే అది చాలు నాకు అంతే అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు చెప్పా కదా సిటీకి వెళ్ళి వస్తే ఒక ఎంజాయ్మెంట్ ఒక వన్ డే వెళ్ళామా కాసేపు స్పెండ్ చేసామా హోటల్కి వెళ్ళామా సినిమాకి వెళ్ళామా సిటీలో ఫ్రెండ్స్ ఉంటే అంటే మళ్ళీ మెడిటేషన్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళని కలిసామా తిరిగి వచ్చేసామా సో తిరిగి వస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే ఆ అబ్బా చాలా బాబు అక్కడికంటే ఎనర్జీస్ ఇక్కడే బాగుంది ఇక్కడే హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఒక చేంజ్ కోసం చేంజ్ కోసం అంతే లైఫ్ ఎప్పుడు బోర్ కొడుతుంది కదా లేకపోతే అది అట్లా ఫ్యూచర్ అంతా పిఎస్ఎస్ఎంకి సర్వీస్ చేస్తూ ఉండిపోవాలని ఉంది ఎస్ స్ట్రాంగ్గా ఏది మిస్ అవుతున్నట్టు ఉండదు ఇంకా ఇక్కడ 
తర్వాత ఏదో అడ్జస్ట్ అయిపోయి ఉంటుంటారు అని చాలామంది అనుకుంటా ఉంటారు అందుకే అడుగుతున్నా అది ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ఉన్న పరిధిలో నేను అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఉండడం కాదు నాకు కావాల్సినవన్నీ నాకు ఉన్నాయి సో ఐఎమ్ హ్యాపీ నాకు ఇది కావాలి అన్నది అంత ప్రత్యేకించి ఏమి ఉండదు అంటే మరి మెడిటేషన్కి నేను ఇక్కడ మ్యారేజ్ వచ్చినప్పటికీ మెడిటేషన్కి దాదాపుగా ఎయిట్ ఇయర్స్ టైం ఫ్రేమ్ ఉన్నింది కాబట్టి అక్కడ నుంచి నాకు కావాలి అన్నది చాలా డిఫరెన్స్ వచ్చేసింది ఎస్పెషలీ నేను అదే చెప్తాను మెడిటేషన్ ఒక యూత్ స్టేజ్లో ఒక అడాలసెన్స్ టైంలోనే నాకు మెడిటేషన్ దొరకడం వల్ల ఏది రైట్ ఏది రాంగ్ అన్నది నేను డిసిషన్ చేయడానికి నాకు చాలా హెల్ప్ అయింది సో ఇది ఇది నిజంగా ఉంటే నాకు ఎంతవరకు అవసరం ఒక ఒక బంగారు గాజులు కానీ లేకపోతే ఒక లగ్జరీ కానీ ఆ పట్టు చీరలు అవన్నీ నాకు అది కంప్లీట్ నిజం చెప్పాలంటే ఒక అలర్జీ లాగా అయిపోయింది సింపుల్ సింపుల్ లైఫ్ హ్యాపీ లైఫ్ అన్నది అర్థం చేసుకున్నారు గ్రేట్ ఈ వయసులో అర్థం చేసుకు చాలామందికి అరవై ఏళ్ళు వచ్చినా డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చినా అర్థం కాదు నీకు ఈ వయసులో అర్థం అయిపోయింది అంటే పర్పస్ వచ్చింది ఏంటి అన్నది ఆ థర్స్ట్ అఫ్కోర్స్ థర్స్ట్ అన్నది ఉంటుంది ఏంటంటే మెటీరియల్ లైఫ్ పరంగా ఉండదు స్పిరిచువల్ లైఫ్ పరంగా ఉంటుంది అంటే ఇంకొన్ని ఆ బుక్స్ చదివితే ఇంకా బాగుంటుంది ఇంకా ఆ సెషన్స్కి వెళ్తే బాగుంటుంది ఇంకా ఆ పిరమిడ్స్కి వెళ్తే బాగుంటుంది అలా ఉంటుంది అనమాట ఓకే మీ మమ్మీ డాడీ అందరు హ్యాపీయా అందరు సో ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా స్పిరి అందరూ స్పిరిచువాలిటీలో ఉన్నవాళ్ళే కాబట్టి వాళ్ళ సపోర్ట్ అన్నది ఎప్పుడూ ఉంటుంది అండ్ ఈవెన్ చంద్ర వాళ్ళ పేరెంట్స్ పరంగా ఓకే మేము ఇద్దరం హ్యాపీగా ఈ లైఫ్లో ఇక్కడ ఉంటున్నాము అన్నది సో వాళ్ళు కూడా వస్తూ ఉంటారు ఇయర్లీ వన్స్ సో ఉన్నప్పుడు ఈ అట్మాస్ఫియర్లో ఎనర్జీలో స్పెండ్ చేసి వెళ్ళడం చాలా బాగుందని చెప్పేసి వాళ్ళు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట ఓకే మొత్తానికి అట్లా వ్యాలీలో లైఫ్ గడుస్తూ ఉంది అన్నట్లు వ్యాలీకి సర్వీసెస్ అందిస్తూ లాక్డౌన్ టైం ఎలా అనిపించింది సో లాక్డౌన్ టైంలో ఫస్ట్ టూ మంత్స్ చెన్నైలో ఉన్నాను చెన్నై నుంచి డిజిటల్ ఈవెంట్స్ కానీ మన బుద్ధ పూర్ణిమ కంప్లీట్గా డిజిటల్గా జరిగింది వాటి అనేటివి ఆర్గనైజింగ్ ఆ వర్క్స్ జరుగుతూ ఉన్నది అది అయిపోయాక నెక్స్ట్ వేలూరుకు వచ్చాం సో అనుకోకుండా మాకు వేలూరు వరకే ఈ పాస్ దొరికిందనమాట స్టేట్ దాటడానికి అవ్వలేదు అక్కడ వేలూరులో ఉండిపోవడం ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ అనుకొని అక్కడ బ్రేక్ తీసుకున్నాము బట్ అనుకోకుండా ట్వంటీ డేస్ అక్కడ ఉండిపోయాం అనమాట అక్కడ గణేష పిరమిడ్లో వెళ్ళి స్పెండ్ చేయడము అదే టైంకి ఓకే ఇక్కడ మన బుక్ స్టోర్లో నాలెడ్జ్ ఉంది కదా మాకు ఎందుకు ఇక్కడ హెల్ప్ చేయకూడదు అని అక్కడ కొన్న మాస్టర్స్ అడగడము అక్కడ లైబ్రరీ ఓపెన్ చేసామన్నమాట సో బేసిక్ బుక్స్ అనేవి పెట్టి లైబ్రరీ ఒకటి ఓపెన్ చేసాము అండ్ అదే దాంతోపాటు అక్కడ న్యాచురల్ బయో పిరమిడ్ అని చెప్పేసి ట్వంటీ ఫోర్ ఫీట్ న్యాచురల్ బయో పిరమిడ్ సో ఒక పిరమిడ్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎలా ఉంటుంది ఆ మెషర్మెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఎలా చేస్తారు ఏంటి ఆ హోల్ సైకిల్ చూడడానికి నాకు అక్కడ చాలా ప్లస్ అనిపించింది ఒక బేసిక్ నుంచి ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను వ్యాలీని నేను వచ్చే టైంకి ఆల్మోస్ట్ బాగానే ఉన్నాయి బేసిక్ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇంకా అఫ్కోర్స్ ఆ బెటర్మెంటు ఆ డెకరేషన్ పరంగా బ్యూటిఫికేషన్ పరంగా చాలా ఉంటాయి కానీ ఎప్పుడు ఆ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్ అది కానీ ఆ ప్లేస్లో ఒక ఒక ప్లెయిన్ ల్యాండ్లో నుంచి ఎలా అవన్నీ డెవలప్ అవుతున్నాయని చెప్పేసి నాకు విట్నెస్ చేయడం చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఇప్పుడు నేను నువ్వు ఇప్పుడు నేను నిన్ను నువ్వు బెస్ట్ వాలంటీరా బెస్ట్ ఆర్గనైజరా బెస్ట్ సాధక అంటే ఏం చెప్తా బెస్ట్ వాలంటీర్ అని చెప్పచ్చు బెస్ట్ వాలంటీరా ఎందుకంటే ఆర్గనైజింగ్ చాలా కో క్రియేషన్ వర్క్స్ ఉంటాయి చంద్ ఆర్గనైజరా ఎస్ ఈజ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఆర్గనైజర్స్ నో వాలంటీర్ యా అంటే నా పరంగా నేను ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలుగుతాను నా బెస్ట్ తీసుకురావాలని తను ఏంటంటే టెన్స్ అండ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్స్ అయినా సరే కోఆర్డినేషన్ తను బాగా చేయగలుగుతాడు అంటే ప్రోగ్రామ్స్ ఫిక్స్ చేయడం అవన్నీ నేను చేస్తాను కానీ ఇవి ఒక హోల్ టైం ఒక ప్రాజెక్ట్ ఎందుకంటే పిరమిడ్ వ్యాలీ ప్రాజెక్ట్ అన్నది ఎంతో ఇక్కడ వందల మంది స్టాఫ్ ఉంటారు నీకు డిప్లొమా సీట్ రాదు మొహమ్మీద మాట్లాడుతున్న మనిషి వాలంటీర్గా పనిచేస్తే చాలామంది యూత్ వాలంటీర్గా పనిచేయాలని ఉంటుంది చేయకూడదు అని ఉంటుంది ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది నువ్వు ఇన్నేళ్ళు కదా వాలంటీర్గా ఉన్నావు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ వాలంటీర్స్గా పనిచేస్తున్న వాళ్ళని చూసావు నేను పర్టికులర్ నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే నువ్వు వాలంటీర్ అనేందుకు ఇష్టం అని చెప్పినందుకు వాలంటీర్గా పనిచేయడం వల్ల ఆధ్యాత్మికంగా మనం ఎలా ఎదుగుతాం చెప్పు వాలంటీర్ అన్నది సెల్ఫ్లెస్ సేవ సో సేవ అన్నది ఒక సర
ఎప్పుడైతే నేను కంప్లీట్గా ఒక విషయాన్ని నమ్మి నేను సరెండర్ అవుతానో అప్పుడు నా లోపల ఇన్నర్ చేంజెస్ అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ నేను వ్యాలీకి షిఫ్ట్ అవ్వడం అయినా సరే ఇన్ని రోజులు నేను వ్యాలీలో ఉండడం అయినా సరే పత్రి సార్ చెప్పిన ఒక్క మాట ఎస్ సార్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవ్వడం ఆయన దగ్గర నేను సరెండర్ అయ్యాను కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఉండగలిగాను ఇక్కడ ఎంతోమంది వాలంటీర్స్ వస్తూ ఉంటారు ఈవెంట్ టైంలో వచ్చి వెళ్తూ ఉంటారు వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ యొక్క ప్లేస్ మీద ఉన్న అఫెక్షను లేకపోతే వాళ్ళలో ఉన్న ఆ సరెండర్నెస్ వల్ల వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కంప్లీట్గా ఇవ్వగలుగుతారు ఆ ఒక సరెండర్నెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దాని ద్వారా మనకి ఆ ఇన్నర్ చేంజెస్ అనేది జరుగుతుంది కొన్నిసార్లు నాకు తెలియకపోవచ్చు ఆ వర్క్ ఎలా చేయాలో కాకపోతే నేను నేను కంప్లీట్గా అక్కడ జీరో అయిపోయాను నేను ఎప్పుడైతే సరెండర్ అయిపోయాను నాకు రావాల్సింది నా ద్వారా జరగాల్సింది ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది ఆ ఒక్క పాయింట్లో మనం నేర్చుకునేది మనం కంటిన్యూ అవ్వడానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట సో ప్రతి సిచ్యువేషన్లోనూ ఆ ఒక్క దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో అక్కడ సరెండర్నెస్ అనేది అలవాటు అయినప్పుడు ఆ గివింగ్ అనేది అలవాటు అయినప్పుడు సరెండర్నెస్ అంటే ఇప్పుడు నాకు పది సార్ అంటే ఒక సరెండర్నెస్ ఉంటుంది సో ఆయన ఏం చెప్పినా హీ సేయింగ్ ఇట్ ఫర్ మై రైట్ సో కంప్లీట్గా ఆయన ఏం చెప్పినా ఎస్ అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ వ్యాలీకి వచ్చిన తర్వాత వాలంటీర్స్ అని చెప్పి వస్తారు వాళ్ళ స్కిల్ని బట్టి రకరకాల డిపార్ట్మెంట్స్లో అలకేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది కొన్నిసార్లు వాళ్ళకి తెలిసింది ఉండొచ్చు తెలియ ఉండొచ్చు సో తెలియనప్పుడు వాళ్ళు కంప్లీట్గా వాళ్ళు నాకు తెలుసు అని ఆ ఒక్క భావన తీసేసి ఎప్పుడైతే సరెండర్ అవుతారో ఇక్కడ నేను నా బెస్ట్ ఇవ్వాలన్నది ఎప్పుడైతే ఆ భావన వస్తుందో వాళ్ళ ద్వారా ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది మనం ఇన్స్ట్రుమెంట్ అయిపోతాం నేను కొత్త మెడిటేటర్ని నేను వాలంటరీగా ఇక్కడ జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నా ఒక ఫార్టీ డేస్ ఫార్టీ డేస్ ఉండాలి మినిమం వాలంటీ అంటే లేదా ఎయిటీ డేస్ ఉండాలనుకుంటున్నా నువ్వు నాకు ఏం చెప్తావు సో ఫస్ట్ ఇక్కడ రావడమే నన్ను మోటివేట్ చేయి ఇప్పుడు సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వాలంటీర్ని తీసుకుంటున్నప్పుడే ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు మెడిటేషన్లో ఉన్నారు మన మూమెంట్ గురించి ఎంత తెలుసు వాటన్నిటినీ కూడా బేస్ చేసుకొని వాలంటీర్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట సో మీరు చెప్తున్నట్టు మీరు మెడిటేషన్ ఎక్కువ చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి మీ స్కిల్ సెట్ ఏంటి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నదానిలో వడ్డించడం అవ్వచ్చు లేకపోతే మెడిటేషన్ కోసం అని చెప్పేసి వచ్చిన వాళ్ళకి పిరమిడ్లో సైలెంట్గా వెళ్ళండి అని చెప్పేసి గైడెన్స్ చేయడం అవ్వచ్చు మొత్తం ఎంతమంది వాలంటీర్స్ అవసరం పడతారు వ్యాలీకి వ్యాలీకి ఇప్పుడు స్టాఫ్ ప్లస్ వాలంటీర్స్ అంటే మినిమం హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వాలంటీర్సే చెప్పినా ఈవెంట్ టైంలో చాలా ఎక్కువ అవసరం ఉంటుంది డే టు డే యాక్టివిటీస్లో అయితే అట్లీస్ట్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ మెంబర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ వాలంటీర్స్ అవసరం ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు చెప్పండి ఇన్స్పైర్ చేయండి నన్ను నేను వాలంటీర్ చేయనే వచ్చిన ఎయిటీ డేస్ కోసం ఎస్ సో పిరమిడ్ వ్యాలీ అన్నది ఒక స్పిరిచువల్ క్యాంపస్ ఇట్ ఈస్ అ ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఆల్సో ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడికి వచ్చి మనం నేర్చుకుంటున్నాము ప్లస్ మనం ఇస్తున్నాము రెండు ఆ భావన అన్నది ఎప్పుడైతే ఉంటుందో మనం తొందరగా ఆ ఒక ప్లేస్కి ఇమ్మడగలుగుతాం సో మీరు ఇప్పుడే మెడిటేషన్కి కొత్తగా వచ్చానని చెప్తున్నారు మీరు మీరు ఎన్ని రోజుల నుంచి ధ్యానం చేస్తున్నారు మీరు పిరమిడ్లో ఎక్కువ స్పెండ్ చేయడానికి నేను టూ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నా సో మీకు పిరమిడ్లో స్పెండ్ చేయడానికి ఎక్కువ ఇష్టమా లేకపోతే వేరే డిపార్ట్మెంట్స్లో ఉంటారా నేను ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగాలి ఏం చేయాలో మీరే చెప్పండి సో ఇప్పుడు మీరు వచ్చిన తర్వాత ఒకవేళ మీకు బుక్స్లో అలవాటు ఉందంటే మీరు బుక్ స్టోర్లో హెల్ప్ చేయొచ్చు ఓకే సో రకరకాల బుక్స్ ఉంటాయి ఆ బుక్స్ గురించి తెలుసుకోవడము వచ్చిన విజిటర్స్కి ఆ బుక్స్ ఇంపార్టెన్స్ గురించి చెప్పగలగడము వాటన్నిటిలో మీరు హెల్ప్ చేయొచ్చు లేకపోతే పిరమిడ్లో ఆ క్యాంపస్ని క్లీన్గా పెట్టుకోవడము లేకపోతే వచ్చిన వాళ్ళని సైలెన్స్గా ఉండమని చెప్పడము వాటన్నిటిలో మీరు హెల్ప్ చేయొచ్చు లేదు నాకు కిచెన్ చాలా ఇష్టము ఇవన్నీ చేయడం వల్ల నేనేం బెనిఫిట్ అవుతా నేర్చుకుంటూ ఉంటాం చాలా నేర్చుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఎక్కడైతే మనం బుక్ స్టోర్లో ఒకటి నేర్చుకుంటామో ఆ విజిటర్ ఇంటరాక్షన్ అనేది పెరుగుతుంది ఒక కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నదానాల్లో వడ్డించడం అన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే అప్పుడు నేను వడ్డిస్తున్నానా అనే ఫీలింగ్ వెళ్తుంది ఆ నేను అనే ఆ ఫీలింగ్ ఆటోమేటిక్గా తక్కువ అయిపోతుంది అనమాట నేను అన్నది తగ్గాలంటే వాలంటీర్గా పనిచేయాలి ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా అప్పుడే మనం మనం వీఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది మనకి మన ద్వారా జరుగుతుంది నేను చేస్తున్నాను అనగా మన ద్వారా జరుగుతుంది అన్నది ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది నేను చంపుకోవాలంటే వాలంటీర్గా పనిచేయాలి వాలంటీర్స్లో చేయడం కూడా చాలామంది క్యాడర్స్ లాగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు ఎటువంటి పనికైనా మనం చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి బాత్రూమ్లు ఉడుచడానికి ఖచ్చితంగా తుడడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి
ఇప్పుడు నేను ఓషు ఆశ్రమంలో వాలంటీర్గా చేయాలంటే రెండు నెలలకి అరవై వేలు ఎంత కట్టాలి ఇక్కడ ఏమైనా కట్టాలా ఇక్కడ ఏమీ లేదు ఇక్కడ ఇంకా ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ ఫ్రీ ఉంటుంది ఫుడ్ అకామిడేషన్ ఫ్రీ బట్ మెయిన్ గా ఏంటంటే బేసిక్ గా వచ్చిన వాళ్ళే ఆ స్క్రీనింగ్ అన్నది ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళ ఒక రెఫరెన్స్ ద్వారా ఏమైనా ఉందా మన సొంత సొసైటీలో ఎప్పటి నుంచి ఉన్నారు అంటే ఒకవేళ వాళ్ళు మెడిటేషన్ టీచింగ్ వాళ్ళకి అలవాటు ఉంది అంటే వచ్చిన విజిటర్స్ కి మెడిటేషన్ బ్రీఫింగ్ లో పెట్టచ్చు వాళ్ళ కుకింగ్ అలవాటు ఉందంటే వెజిటేబుల్స్ కట్టింగ్ కానీ వడ్డించడం కానీ సో రకరకాల వర్క్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సో వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ లెవెల్ అండ్ స్కిల్ ని బట్టి వీ కెన్ అలోకేట్ దెన్ ఎప్పుడు సఫిషియెంట్ వాలంటీర్స్ ఉంటారా కావాల్సి ఉంటది ఎప్పటికి ఎప్పటికీ అవసరం ఉంటది ఇప్పుడు ఇంబాలెన్స్ అన్నమాట ఓకే ఈ చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఏ డబ్బులు కట్టకుండా వాలంటీరీగా ఇక్కడ వర్క్ చేసే అవకాశం ఉంటది ఎంతో నేర్చుకోవచ్చు సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్ వల్ల స్పిరిచువాలిటీ లేదగొచ్చు అని షాని చెప్పింది కాబట్టి ఈ షో చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా వాలంటీరీగా చేయాలనుకుంటే కనుక యూటిలైజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు మనకి లాక్డౌన్ అయిపోయాక క్యాంపస్ ఓపెన్ అవుతుంది ఓపెన్ అయినప్పుడు ధ్యాన సేవా సాధన అని చెప్పేసి వీఆర్ స్టార్టింగ్ అ ప్రోగ్రామ్ అనమాట సో ఆ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఎన్రోల్ అయిన వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఒక టూ త్రీ డేస్ వాళ్ళు మెడిటేషన్ చేసుకోవడం క్యాంపస్ మొత్తం తెలుసుకోవడం అది అయిన తర్వాత వాళ్ళ వాలంటీర్షిప్ స్టార్ట్ అవుతుంది బ్రీఫ్గా ఈ పిరమిడ్ వ్యాలీలో జరిగే యాక్టివిటీస్ గురించి చెప్పండి సో మెడి ఇక్కడ మెయిన్ ఈ సెంటర్ అన్నది ఇట్ ఈస్ అ న్యూక్లియస్ మన హోల్ మూమెంట్కి కూడా దిస్ ఇస్ ల వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే సార్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అని కూడా పీసెస్ మూమెంట్కి చెప్పడం జరుగుతుంది ఇటువంటి ప్లేస్ అన్నది మెడిటేషన్ స్పిరిచువల్ సైన్స్ పిరమిడ్ ఎనర్జీ అండ్ వెజిటేరియనిజం ఈ యొక్క నాలుగు స్ప్రెడ్ చేయడానికి కోసమే ఉన్నది ఈ ప్లేసు సో ఇక్కడ ఎవరైనా కొత్త విజిటర్గా వచ్చిన వాళ్ళు పిరమిడ్లో ఫస్ట్ వెళ్ళి ధ్యానం నేర్చుకోవచ్చు ధ్యానం నేర్చుకున్న తర్వాత పిరమిడ్ లోపలికి వెళ్ళి ధ్యానం చేయొచ్చు కిందికి వచ్చిన తర్వాత బుక్ స్పేస్ ఉంటుంది అక్కడ వాళ్ళు పిరమిడ్స్ కొనుక్కోవడం అయినా బుక్స్ కానీ వాళ్ళకి అవసరమైన థింగ్స్ని స్పిరిచువల్ ప్రోడక్ట్స్ని తీసుకోవచ్చు అక్కడ తర్వాత వాళ్ళు అన్నదానాకి వెళ్ళి బోన్ చేయొచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఎనర్జీ స్పాట్స్ అన్నది ఉంది జెన్ గార్డెన్ తపస్థలి వ్యూ పాయింట్ పిరమిడ్స్ వాటన్నిటిలో కూడా ధ్యానం చేసుకోవచ్చు అండ్ చాలామంది ఇక్కడ నలభై రోజులు మేము వచ్చి సాధన చేసుకోవాలని చెప్పి వస్తూ ఉంటారు వాటందరికీ కూడా అకామిడేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి డార్మెటరీస్ ఉన్నాయి రూమ్స్ ఏసీ రూమ్స్ లగ్జరీ రూమ్స్ సో రకరకాలుగా ఉన్నాయన్నమాట డిఫరెంట్ క్యాడర్స్లో సో వాళ్ళ ఇక్కడ స్టే ఎన్ని రోజులు ఉంటారు అనే దాన్ని బట్టి చాలామంది ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళ జబ్బులు నయం చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ స్టెబిలిటీని మిరాకిలస్ ఇన్ని రోజులు మీరు ఉన్నారు కదా ఎవరికైనా మిరాకిల్గా హీల్ అయిన ఒకటి రెండు ఇన్సిడెంట్ ఏమని చెప్తారా వ్యాలీలో అంటే పూర్తి జబ్బుతో వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి నయం చేసుకున్న వాళ్ళు ఒక మంచి స్టోరీ ఒకటి ఇక్కడ రీసెంట్గా వైజాగ్ నుంచి ఒక కపల్ వచ్చారనమాట ఆవిడకి క్యాన్సర్ ఉండింది క్యాన్సర్ ఏ స్టేజ్లో ఉండింది అనే ఐడియా ఉందా ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్ స్టేజ్లో థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్ స్టేజ్లో ఉంది ఇక్కడ ఉంటూనే అప్పుడప్పుడు కీమోథెరపీకి వెళ్ళేవాళ్ళు ఇక్కడ ఉంటూనే ఎన్ని రోజులు ఉన్నారు ఇక్కడ ఇక్కడ దాదాపు సిక్స్ మంత్స్ ఉన్నారు సిక్స్ మంత్స్ ఉన్నారు ఉంటున్నప్పుడు తన కీమోథెరపీకి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత ఒక్క ఎక్కువ డిస్టర్బెన్స్ ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు ఆవిడ కానీ అది మెల్లగా ఆ డిగ్రీ తగ్గించుకోవడం వచ్చేసారు ఆ సిటీలో ట్రీట్మెంట్ అనేది తగ్గుతూ ఎక్కువ మెడిటేషన్ పిరమిడ్ ఎనర్జీ ద్వారా హీల్ చేసుకొని ఆవిడ కంప్లీట్గా నయమై వెళ్ళారు తగ్గిపోయింది క్యాన్సర్ ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తగ్గిపోయింది రిపోర్ట్స్ చూసారు తర్వాత చూయించుకున్నారు అది అయిపోయాక ఒక టూ త్రీ మంత్స్ తర్వాత కూడా మళ్ళీ వచ్చారు ఆవిడని కలిసినప్పుడు నాకు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయింది ఓకే ఎంత ఒక నమ్మకంతో వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారు వాళ్ళు క్రీ ఇక్కడ క్యూర్ చేసుకొని వెళ్ళారని చెప్పి తగ్గించేసుకున్నారు అలాగ మెంటల్ డిస్టర్బెన్స్ ఒక యాంగ్జైటీ డిప్రెషన్ ప్రాబ్లం నుంచి వచ్చి వాళ్ళు రెగ్యులర్గా ధ్యానం చేసుకోవడము దాని ద్వారా వాళ్ళకి ఆ కంపోస్డ్ మైండ్ ఎందుకంటే కొంతమంది నేను చూస్తూ ఉంటాను సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ కూడా ఒక వన్ మంత్ బ్రేక్ తీసుకొని ఇక్కడికి వస్తారనమాట ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆ ప్రెషరు టీమ్ మీటింగ్స్ అవన్నీ చాలా ఉంటాయి టార్గెట్స్ ఉంటాయి కదా వాళ్ళకి సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మెడిటేషన్ చేసుకోవడం వల్ల ఎస్పెషలీ ప్లేస్తో వాళ్ళు చాలా క్యూర్ అవుతూ ఉంటారు ఆ ఒక ఎనర్జీస్కి నేచర్తో కనెక్ట్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వడం ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు ఓకే ఐఎమ్ బ్యాక్ టు మై నార్మల్ లైఫ్ ఇప
ఇన్నర్ జర్నీ కోసం వచ్చిన వాళ్ళు చాలా ఇక్కడ స్పిరిచువల్ సీకర్స్ రకరకాల వ్యక్తులు వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అసలు పిఎస్ఎస్ఎం పిరమిడ్ పత్రిసార్ ఏవి తెలియని వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు కంప్లీట్గా ఈ సొసైటీలో మునిగి తేలే వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు అలా రకరకాల ఒక వైడ్ ఆడియన్స్ని చూడొచ్చు ఇక్కడ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ పౌర్ణమి ధ్యానం అమావాస ధ్యానం పౌర్ణమి ధ్యానం రెగ్యులర్గా జరుగుతూ ఉంటాయి అది కాకుండా వీకెండ్ వర్క్షాప్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి రెసిడెన్షియల్ వర్క్షాప్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కొన్ని అయితే ఇంటర్నేషనల్ మాస్టర్స్తో ఉన్నప్పుడు పెయిడ్ వర్క్షాప్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నీ ఎట్లా తెలుసుకోవాలి పిరమిడ్ వెబ్సైట్ పిరమిడ్ వ్యాలీ డాట్ ఓ వెబ్సైట్లో అప్డేట్ అయింటే పిరమిడ్ వ్యాలీ డాట్ ఓఆర్జీ ఓఆర్జీలో అప్డేట్ అయింటే ఎప్పుడప్పుడు ఏమేమి జరుగుతుంటాయి ఎస్ ఎస్ హౌ టు కాంటాక్ట్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు రీసెంట్గా వాట్సాప్ కమ్యూనికేషన్ కానీ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కానీ సో వాళ్ళు ఇక్కడ న్యూస్ లెటర్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి వాటి అన్నింటినీ కూడా ఇస్తూ ఉంటాం అనమాట యా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇక్కడ పత్రి మేడం కూడా ఉంటుంటారు కదా నీకు పత్రి మేడం ఉన్న సంబంధం గురించి చెప్పండి మేము ఇక్కడ కంప్లీట్గా పెరుగుడు వాళ్ళకి షిఫ్ట్ అయిపోయినా ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ కల్లా మేడంకి ఇక్కడ రావడం జరిగిందనమాట అంతకుముందు మేడం కూడా ఈవెంట్స్కి వచ్చి వెళ్ళేవాళ్ళు అండ్ కంప్లీట్గా ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయిపోయారు ఒక మేము వచ్చిన త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత సో ఇక్కడ ఉన్నప్పటి నుంచి సార్ వచ్చినప్పుడల్లా అక్కడికి వెళ్ళడము స్పెండ్ చేయడము అదొకటే కాదు ఇక్కడ మేడం ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏ ఈవెంట్స్ జరిగినా ఆవిడ వచ్చి పార్టిసిపేట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది నేను మేడంతో పాటు అక్కడ తన జర్నీ గురించి తెలుసుకోవడము తన ఎక్స్పీరియన్సెస్ తెలుసుకోవడము ఎందుకంటే మేడము అన్నదానకు సంబంధించిన కొన్ని డొనేషన్ డ్రైవ్స్ చేస్తూ ఉంటారు వాటన్నిటికీ కూడా హెల్ప్ చేయడం అన్నది జరిగిందనమాట అండ్ రీసెంట్గా మనకి మహిళా ధ్యానమ చక్రం సంబంధించి నేను మన చంద్రశేఖర్ సార్తో పాటు పత్రి మేడం వాళ్ళిద్దరు కోఆర్డినేషన్తో ప్రోగ్రామ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నానమాట సో రకరకాల ప్రోగ్రాము ఆర్టిస్టులు వాళ్ళందరి దగ్గర ఆ డేట్స్ తీసుకోవడము షఫుల్ చేయడము వాటన్నిటిలో నాకు చాలా కలిసి వర్క్ చేయడం అన్నది హ్యాపీగా ఉంటుంది మేడం ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడే ఉంటారు ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి సిక్స్ మంత్స్ అయ్యే అట్లీస్ట్ మినిమం ఉంటారు ఏదైనా ఈవెంట్స్ ఉన్నా లేకపోతే బయట వేరే వర్క్స్ ఉన్నా ఫినిష్ చేసుకొని ఐ కెన్ షిల్ బి బ్యాక్ హియర్ సో ఆవిడతో పాటు స్పెండ్ చేయడం ఎస్పెషలీ పత్రిసార్ పత్రి మేడం ఇద్దరితో పాటు కలిసి ఇక్కడ ఉండడానికి ఒక గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ మాకు రైట్ వెల్ అండ్ ధ్యాన ప్రచారం వేరియస్ లెవెల్స్ నుంచి చూసుకుంటూ వస్తున్నావు కదా ఎస్పెషల్లీ ఈ డిజిటల్ ధ్యాన యజ్ఞం డిజిటల్గా అయిన తర్వాత జూమ్ క్లాసెస్ వీటిలో యాక్టివ్గా పాల్గొంటూ హోస్ట్ చేసుకుంటూ అన్నీ వస్తున్నావు కదా ఎలా అనిపిస్తుంది ఈ ధ్యాన ప్రచారం ఈ డిజిటల్గా చేయడం అన్న రెవల్యూషన్ మన ధ్యాన ప్రచారం ఒక ప్యాంప్లెట్ దగ్గర నుంచి ఒక బుక్ మ్యాగజైన్ అలా రకరకాలుగా చూస్తూ వస్తున్నాం చూస్తూ వస్తున్నప్పుడు ఈ డిజిటల్ ఎరాలో ఇది ఒక గ్రేట్ జాయింట్ చేంజ్ని తీసుకొస్తుంది సో దీని ద్వారా ఎంతో హ్యూజ్ హ్యుమానిటీకి మనము అప్రోచ్ అవ్వడానికి ఇది ఒక అవకాశం ఉందన్నమాట ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో పిఎంసీ తెలుగు ఉండేది మెల్లగా తమిళు కన్నడ అండ్ రకరకాల లాంగ్వేజెస్లో గుజరాతీ ఒడియా బెంగాలీ ఇప్పుడు రీసెంట్గా లిస్ట్ అవుట్ కూడా చేసుకున్నాం మనం దాదాపుగా ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇప్పుడు పిఎంసీలో అలాగే ఇప్పుడు ఈ రీసెంట్ ఏప్రిల్ నుంచి మన పిరమిడ్ వ్యాలీ యూట్యూబ్ ఛానల్కి కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేయడం జరుగుతుందనమాట ఇది ఒక అగైన్ ఒక నాకు ఇది ఒక కొత్త లెర్నింగ్ సో యూట్యూబ్లో ఎన్ని మినిట్స్ వీడియో ఉండాలి ఎలాంటి వీడియోస్ పెట్టాలి ఆ ఎడిటింగ్కి ఎలా ఉండాలి వాటన్నిటిలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం నేర్చుకోవడం అన్నది జరుగుతుంది సో దీని ద్వారా ఒక వీకెండ్ వర్క్షాప్ ఇంతకుముందు వ్యాలీలో అంటే ఓకే నియర్ బై ఉన్నవాళ్ళు లేక ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకొని వచ్చిన వాళ్ళు అయితేనే రాగలుగుతారు ఇప్పుడు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే చాలు మనకి ఎంతోమంది డిజిటల్గా కనెక్ట్ అవుతున్నారు అండ్ చాలామంది దీని ద్వారా మెడిటేషన్ నేర్చుకున్న వాళ్ళు అప్రోచ్ అవుతున్నారు అనమాట ఒక రీసెంట్గా నేను టూ ఫోన్ కాల్స్ అటెండ్ అయ్యాను వాళ్ళు అక్కడ మాకు ధ్యానం అంటే ఏమో తెలియదండి పిఎంసీలో చూసి యూట్యూబ్లో మెడిటేషన్ గురించి వెతుక్కొని నేను ధ్యానం నేర్చుకున్నాను అటువంటి వింటున్నప్పుడు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది సో దీని ద్వారా మన ధ్యాన ప్రచారం అన్నది మల్టీ ఫోల్డ్ అయిపోయి ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది పిఎంసీ గురించి చెప్పండి పిఎంసీ దట్ ఈస్ ద కంప్లీట్ వీల్ ఒక చక్రం లాంటిది ఇప్పుడు అదే మొత్తం తిప్పుతుందని చెప్పచ్చు ఒక ఒక ఎర్త్ స్పిన్నింగ్ ఎంత ఇంపార్టెంటో దట్ ఈస్ ద రూల్ ఆఫ్ పిఎంసీ అని నాకు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఈ యొక్క డిజిట
मन की पीएसएस चला नाचुल् ओके अम इ का रिकॉर्ड रिज़्ता इप्ड मन की रीसेंट फोर मंथ्स नीचे आलटर्ने डेस प्रति सारी का चुप्तने एंत ज्ञान एंक स्टार्ट एनो सब कैसे रिकॉर्ड द्वारा ना वा चवरा सो ने मत कैसे द्वारा नीन विनी पत्र सर ज्ञाना की नीन आ फौशन स्ट्रांग जी सो अटी एनो सब संवस तरह प्रती रोजू का अटे इंत वेरे वेरे ऊर्जा इच्छापूरोज इत का चपार लेकते ध्यान जगत एवरना चवन ओके आर्टिकल चला बहुत चंद तो नदीकोटा को अटी इपड़ू एनो प्लाटॉम्स एनो रेंज डिफरेंट डिफरेंट प्लेस उलेज अंत मन की दरक अब्सल्यूटली इट इज हैपनिंग ओनली बिकाज आफ पीएमसी एंकंटे मन दाटो पत्र सारे का वेल वेल मंदिर पिमड मटर्स उ ज्ञाना तीसरा दिश द प्लाटा थैंक यू वेरी मच शालिनी आदिवार सोल टाक् शालिनी तो मन एनो विषयाल आम जीवन प्रयाण मुख्य तन जीवित चूस्ते केवा सेवा सेवा अस्टी अंदर की आध्यात्मिक उन्नति की सेवजे सड़ेर अगर को सड़ेर अवाली अख्य तेजक आ सड़ेरने से जीवित कावास अभी दुरकता है और आनंदम अलमेट मन की कावा आनंदमय जीवित अला शालिनी प्लस चंदू इधर पिमड व्यी वाल सर्वीसे अंदू आनंद आरोग्य पद मंद उपयोगपड़ता इंस्पैर कपल इंस्पैर यंग कपल चु चार मंदिर अरवे तरवा डेबई एंड तरह रिटैर्मेंट तरह सेवजे अृक्पथों तो उठर अलाका यंग कपल नेदो रक सामजा के उपयोगपाली अंदर आध्यात्मिक उन्नति की उपयोगपाली अभी यंग कपल चंदु अं शालिनी पिमड व्यी उठू इकड़कोचे ध्यान को एनो सेवल काबी वीलिदर मन आदर्श तवाली पिमड व्यी गुरी एंत इनफर्मेस टाक षो शालिनी गारेजे जरिए मुख्य वाली चेयरेंटे अद्भुत अवकाश पिमड व्यी उ अला साधन चुस्काले अद्भुत अवकाश पिमड व्यी मल्ल वे आदिवार सोल टाक् षो मल्ल सरको ध्यान तो योग तो मल्ल कल कीप वाचिंग पिमड मेडिटेशन चाल थैंक यू शालिनी थैंक यू नमक गुजार